அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் இன்றைய வலை உரை வந்து ஆதிச்சநல்லூர் குறித்த வலை உரை ஏற்கனவே வந்து சில நாட்களுக்கு முன்னாடி நான் செய்திருந்த உரை தான் இந்த உரையில் வந்து தொல்லியல் சார்ந்த விஷயங்களும் ஆதிச்சநல்லூரில் கிடைத்திருக்கக்கூடிய பொருள்களை வைத்து அந்த மெட்டீரியல் கல்ச்சர் என்ன சொல்லுது அப்படிங்கிறத பற்றி பற்றியும் மானுடவியல் கூறுகள் சிலவற்றை பற்றியும் வந்து இன்றைக்கி நம்ம பேசலாம் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதே போல் சங்கம் வழியாக எப்படி வந்து ஒரு ஆதிச்சநல்லூர் போன்ற ஒரு தொன்மை வாய்ந்த இடத்தை நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் வந்து இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் கூடுமான வரைக்கும் வந்து தமிழில் பேச விளைகிறேன் அப்பப்போ வந்து கொஞ்சம் ஆங்கிலம் இடையூடு இருந்தால் மன்னிக்க வேண்டுகிறேன் முதல்லே சொல்லிடுறேன் இந்த ஆதிச்சநல்லூர் அப்படின்ற ஊரை வந்து அநேகமாக நெல்லை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த எல்லாருமே வந்து கேள்விப்பட்டிருப்போம் பெரும்பாலானவர்களுக்கு வந்து அது என்ன அப்படிங்கிற ஒரு புரிதல் இருக்கும் நிறைய பேருக்கு வந்து அது குறித்த புரிதல் இல்லை அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஏன்னா நெல்லை மாவட்டமே வந்து நம்ம பார்த்தோம்னாக்கா வரலாறு முழுக்கவே வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு ஒதுங்கி போன ஒரு பகுதியாக தான் வந்து தென் மாவட்டங்கள் பெரும்பாலும் இருந்திருக்கு நம்ம பார்த்தால் ஆனால் இப்போ ராபர்ட் கால்வெல் மாதிரியான ஆங்கில அதிகாரிகள் வந்து எவ்வளவு தூரம் வந்து தொடர்ச்சியாக பேசிக்கிட்டே இருந்திருக்காங்களோ நெல்லை குறித்து இப்போ வரக்கூடிய காலகட்டங்கள்லேயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து ஆதிச்சநல்லூர் பக்கம் வந்து நம்மளுடைய கவனம் திரும்பி இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஆதிச்சநல்லூரை பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா தமிழகத்தையுடைய மிக முக்கியமான ஒரு தள்ளிய தொல்லியல் களமாக தான் நம்ம ஆதிச்சநல்லூரை பார்க்குறோம் அப்போ இந்த இடத்திற்கு ஏன் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் அப்படின்னு பார்க்கணும் ஏன்னா பெரும்பாலான தொல்லியல் தலங்களை பற்றி தமிழக தொல்லியல் தலங்களை பற்றி நம்ம பேசும் பொழுது நமக்கு ஒரு விழிப்புணர்வு அப்படிங்கிறதே வந்து கீழடியிலிருந்து தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு அது வரைக்கும் வந்து சாலையில் போயிட்டு இருந்த ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு தொல்லியல் சார்ந்தோ அல்லது இது சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களை சார்ந்தோ வந்து பெரிய அளவில் ஒரு புரிதல் வந்து நமக்கு இல்லை தான் ஆனால் இப்போது சமீபத்தில் நடந்த புத்தக திருவிழாவாக இருக்கட்டும் அல்லது மற்ற நிகழ்வுகளாக இருக்கட்டும் எல்லா இடத்துலையும் வந்து கீழடியை பற்றி மக்கள் அதிகமாக பேசினாங்க கீழடி பற்றி வந்த ஒரு தொல்லியல் நூல் தொல்லியல் துறை தமிழக தொல்லியல் துறையினால் வெளியிடப்பட்ட ஒரு நூலையும் வந்து நிறைய பேர் வாங்கிட்டு போயிருக்கிறாங்க நிறைய பேர் வீடுகளில் அந்த நூல்களை வந்து வச்சுருக்கிறோம் சில பேர் வாசிக்கிறோம் சில பேர் வந்து அதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த உரை மூலமாக வந்து நான் ஒரு ஈஸியாக எளிதாக எப்படி வந்து அதிசந்தூர் மாதிரியான ஒரு விஷயத்தை அல்லது ஒரு தொல்லியல் சார்ந்த விஷயத்தை அணுகலாம் அப்படின்னு மட்டும் தான் நான் சொல்ல போகிறேன் ரொம்ப டெக்னிக்கலாக பேச விரும்பலை நான் வந்து ஒரு எழுத்தாளர் அப்படிங்கிறதுனால என்னுடைய எல்லைக்கு உட்பட்டு என்ன சொல்ல முடியுமோ அதை தான் சொல்கிறேன் முதல்லையே வந்து டிஸ்க்ளைமர் சொல்லிடுறேன் நான் வந்து தொல்லியல் ஆய்வாளர் அல்ல தொல்லியல் ஆர்வலர் மட்டும்தான் ஆதிச்சநல்லூர் முதல் கீழடி வரை அப்படின்னு சொல்லி தொல்லியல் குறித்த என்னுடைய நூல் ஒன்றையும் இப்போ நான் எழுதியிருக்கிறேன் இந்த கடந்த டிசம்பர் மாதம் இந்த நூல் வந்து கிழக்கு பதிவத்துடைய வெளியீடாக வெளிவந்திருக்கிறது ஆதிச்சநல்லூரை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து பொருணையை பற்றி பேசாமல் ஆதிச்சநல்லூரை பேச முடியாது அப்போ ஆதிச்சநல்லூருக்கு ஏன் இவ்வளவு முக்கியத்துவம் நம்ம கொடுக்கணும் அல்லது கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அது வந்து பொருணையில் இருந்து தான் ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறேன் ஸோ நிலை மாவட்டத்தை சேர்ந்த எல்லாருக்குமே நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் தாமிரபரணி அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு உயிர் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ தாமிரபரணியுடைய தலைச்சன் குழந்தைகளில் நான் ஒரு குழந்தை அப்படின்னு சொல்லலாம் தாமிரபரணி பிறப்பிடமான பாபநாசத்துக்கு அந்த பக்கம் இருக்கிற அகஸ்தியர்மலை பாபநாசம் விக்ரமசிங்கபுரம் நான் பிறந்த ஊர் அப்போ பா தாமிரபரணி அப்படிங்கிறது வந்து என்னுடைய வாழ்க்கையில் என்னுடைய சிறு வயதில் இருந்தே வந்து என் கூடவே வந்து பயணித்து கொண்டிருக்கிற ஒரு ஒரு தோழியாக தான் நான் வந்து பார்த்துருக்கிறேன் அந்த நதியை இப்போ அந்த பகுதி தெரிஞ்சவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இந்த இடம் கண்டிப்பாக ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் ஸோ இந்த இடம் வந்து எல்லாருமே பார்த்துருப்போம் பொருணை நதி ஆரம்பிக்கக்கூடிய இடம் இது பானத்தீர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பகுதியில் வந்து இப்போ வந்து போட் சர்வீஸ் கிடையாது ஒரு காலத்தில் போட் சர்வீஸ் இருந்தது நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது வந்து நம்ம அடிக்கடி போகக்கூடிய ஒரு இடமா வந்து இந்த பானத்தீர்த்தம் இருந்தது ஒரு இரட்டை அருவியாக இருக்கும் மேலிருந்து ஒரு அருவி விழுந்து ஒரு பொங்குமா கடலில் இருந்து மீண்டும் ஒரு அருவியாக ஒரு இரட்டை நிலை நீர்வீழ்ச்சியாக அது இருக்கும் ஸோ இப்படி பொதிகை மலையில் வந்து கிளம்பி ஊற்றெடுத்து வரக்கூடிய பொருணையை வந்து எப்படி வந்து நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் வரலாற்று ரீதியாக அப்படிங்கிறதுலேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்கலாம் தன் பொருணை பொருணை தன் பொருணல் வன்பொருணல் தன் பொருந்தம் இப்படி பல்வேறு பெயர்களில் சங்க இலக்கியங்களில் வந்து பொருணையை பற்றின விளக்கங்களை நம்ம பார்க்குறோம் பொருணை அப்படின்னா தாமிரபரணி நதி தான் ரெண்டுக்கும் பெரிதாக வே வேறுபாடுகள் இல்லை நம்ம தொடர்ச்சியாகவே பார்க்குறோம் வரலாறுல இந்த ஆற்றுடைய பெயர் இரண்டு மாதிரியாகவும் சொல்லப்பட்ட
குறித்து சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத நான் பின்னாடி உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அப்போ தாமிரபரணி நதி வந்து அந்த ஆற்றங்கரையில் பிறந்த நம்மாழ்வாரே வந்து அதை பற்றி குறிக்கும் பொழுது அவருடைய திருவாய் மொழியில் என்ன சொல்கிறாருன்னா தாமிரபரணியை தன் பொருநல் அப்படின்னு சொல்லி தான் அவர் குறிக்கிறாரு சிலப்பதிகாரம் வந்து பொருணை நதி பாயக்கூடிய பகுதியை ஆண்டு கொண்டிருந்த சேர மன்னனை வந்து பொருணை பொறையன் அப்படிங்கிற சொல் கொண்டு தான் குறிக்குது அதே மாதிரி கம்பருமே சொல்லும் பொழுது பொன் திணிந்த புனல் பெருகும் பொருணை திருநதி அப்படின்னு தான் சொல்கிறார் அப்போ பொருணை அப்படிங்கிற சொல் வந்து ஆரம்பத்தில் இருந்தே வந்து சங்க இலக்கியங்கள் எல்லாத்துலேயுமே கிட்டத்தட்ட வந்திருக்குது முதலாம் ராஜராஜனுடைய காலமான பதினொன்றாம் நூற்றாண்டு பத்தாம் நூற்றாண்டில் வந்து வெட்டப்பட்ட கல்வெட்டு ஒன்று சிற்றாறு நதியும் தாமிரபரணி நதியும் ரெண்டும் சேரக்கூடிய இடத்துல வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய கல்வெட்டு வந்து தாமிரபரணியை தன் பொருந்தம் அப்படிங்கிற சொல் கொண்டு தான் குறிப்பிடுது அப்போ குளிர்ந்த நீருடைய ஆறு பொருந்தம் அப்படிங்கிற சொல் வந்து பொருந்தல் பொருந்தி போதல் அப்படிங்கிற ஒரு வேர்ச்சொலிலிருந்து வந்திருக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம கருதலாம் பெரும்பாலும் வந்து இந்த தாமிரபரணி அப்படிங்கிற இந்த சொல்லாடல் வந்து தாம்பிர பண்ணே தாம்பிரப்போன் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லிருந்து வருது அப்படிங்கிற ஒரு கருத்து ஆய்வாளர்கள் கிட்ட இருக்கு ராபர்ட் கால்டுவல் வந்து இதை பத்தி எழுதுறாரு தெளிவா அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு வாக்கில் வந்து தாமிரபரணிய வந்து தாம்பிர பண்ணே அப்படிங்கிற பெயர்ல இலங்கை தீவுகளை வந்து அழைச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்படிங்கிறத அவருடைய நூல் அவர் எழுதுறாரு அசோகருடைய கல்வெட்டையும் இந்த தாம்பிர பண்ணி தாப்ர பண்ணே தாம்ப பண்ணிங்கிற பெயர் இருக்கு அப்படிங்கிறார் அந்த சொற்கள் எல்லாமே வந்து இந்த ஆற்றை குறிக்குது அப்படிங்கிறத தான் அவர் வந்து தெளிவாக சொல்கிறாரு இந்த பெயரில் வந்து பின்னாடி வந்து இலங்கை குறிப்பிட்டிருந்த இந்த பெயர் வந்து பின்னாடி இந்த நதிக்கும் ஆகி இருக்கலாம் அப்படிங்கிறது கால்வலுடைய கூற்றா இருக்கு ஏன் வந்து இலங்கையில் இந்த பெயருக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் அப்படின்னா தம்பா பண்ணி அப்படிங்கிற பெயரில் தான் பழைய கிரேக்க அறிஞர்களும் ஆய்வாளர்களுமே கூட இலங்கை வந்து குறிக்கிறாங்க தொடர்ச்சியாக நம்ம பார்க்குறோம் அதே போல் இலங்கையுடைய இன்னொரு பெயராக தம்பா பண்ணி அப்படிங்கிற பெயரும் இருக்குன்னு நம்ம பார்க்குறோம் தேரவாத பௌத்தம் அந்த பௌத்தத்திலையும் அதில் இன்னொரு பெயரே வந்து தாம்பர பர்ணியான்ற பெயர் தமிழ்ப்பாடு <laughs> சங்க இலக்கியங்களில் பொருணை அப்படிங்கிற சொல்லாடல் அதிகமாக பயன்படுத்தி இருக்கிறாங்க நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் ஆனால் வடவர் வந்து பெரும்பாலும் இந்த நதியை பற்றி சொல்லும் பொழுது தாம்பர பரணி அப்படிங்கிற சொல்ல தான் பயன்படுத்துகிறாங்க ஏன்னா நான்காம் நூற்றாண்டில் வந்து கௌட்டிலியர் எழுத எழுதிய அர்த்தசாஸ்திரத்தில் அவர் தெளிவாக தாம்பர பண்ணி அப்படின்ற ஒரு சொல்ல வந்து பயன்படுத்துகிறார் அதே போல் இங்கே இருக்கக்கூடிய பாண்டிய கவாடம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்கிறார் பாண்டிய கவாடம் அப்படின்னு அவர் குறிப்பிடுறது பாண்டிய நாட்டில் கிடைத்து கொண்டிருந்த முத்துக்களை பற்றி தான் அவர் அப்படி எழுதுறார் அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருனா தாமிரபரணியின் கழிமுகத்தில் இருந்து விளைந்த முத்தும் மதுரை பருத்தியும் வைடூரியமும் சந்தனமும் தென்னிந்தியாவிலிருந்து இங்கே நாங்கள் கொண்டு வந்தோம் அப்படின்றத அவர் வந்து பதிவு பண்ணுறார் அதே போல் வியாசருடைய மகாபாரதத்திலையும் சரி வால்மீகியுடைய ராமாயணத்திலையும் சரி காளிதாசருடைய ரகுவம்சத்திலையும் சரி இது போன்ற முக்கியமான வடமொழி இலக்கியங்கள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த ஆருடைய பெயர் இடம்பெற்றிருக்கிறது தாம்பரபரணி அப்படிங்கிற பெயரில் தான் வந்து இடம்பெற்றிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த நதிக்கு வந்து ஒரு ஐந்து சிற்றாறுகள் இதில் கலக்குது நம்ம பார்த்தோம்னா சிற்றாறு கடனா நதி ராமநதி மணிமுத்தாறு அல்லது மணிமுத்தா நதி பச்சையாறு இந்த ஐந்து ஆறுகளும் கிடக்குது கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எழுபது பைல் நீளம் இந்த ஆற்றுடைய நீளம் நம்ம கணக்கு பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு சிற்றாறு வந்து அதில் இன்னொரு நாற்பத்தி ஐந்து மைலே நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அப்போ இவ்வளவு நீளமான ஒரு நதி இது வந்து புன்னைக்காயல் அருகே வந்து மன்னார் வளைகுடா பகுதியில் கலக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் எப்பயுமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லா பண்பாடுகளும் அல்லது எல்லா நாகரிகங்களுமே ஆற்றங்கரையில் தான் வந்து நாகரிகங்களுடைய தோற்றுவாய் அல்லது நாகரிகத்துடைய தொட்டில் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அது டைகிரஸ் யூஃப்ரெட்டஸாக இருக்கட்டும் அல்லது நயில் நதியாக இருக்கட்டும் வைகையாக இருக்கட்டும் சிந்து நதியாக இருக்கட்டும் ஆற்றங்கரைகளிலேயே பெரும்பாலும் உலகினுடைய மிக முக்கியமான பண்பாடுகளும் நாகரிகங்களும் தோன்றி இருக்கு நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப இவ்வளவு தொன்மையான ஒரு ஆறு அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா எவ்வளவு தொன்மை அப்படின்னு பார்த்தால் கிட்டத்தட்ட வந்து நம்ம முதலாம் நூற்றாண்டு இரண்டாம் நூற்றாண்டு வாக்கிலே வந்து மெகஸ்தனஸ் வந்து இந்த ஆற்றை பத்தி எழுதும் போது தம்பரப்பண்ணே தம்பரப்பண்ணேன் எழுதுறார் இந்த ஆற்றை வந்து எப்படி குறிக்கிறார் அப்படின்னா இலங்கைக்கும் இந்தியாவுக்கும் அல்லது தீபகற்பத்துக்கும் இடையேயான ஒரு ஆறின் பெயர் தாம்பரப்பண்ணி அந்த ஆறின் பெயர் இந்த இலங்கை அப்படிங்கிற இந்த தீவுக்கும் ஆகி இருக்கலாம் அப்படின்றது மெகஸ்தனிஸ் உடைய எழுத்தா இருக்கு அதன் 
பின்னாடி வந்த பிளினிங்கிற அறிஞர் பிளினி ரெயில்டர்னு சொல்லுவார் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா பாண்டியர்கள் ஆட்சி செய்த இடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் தெளிவாக வந்து என்ன சொல்கிறாரு மதுரை அப்படிங்கிற நகரத்தை அவர் குறிக்கிறார் அப்போ முதலாம் நூற்றாண்டிலேயே கிரேக்க அறிஞர்கள் குறிக்கக்கூடிய ஒரு நகரமாக மதுரைங்கிற நகரம் இருந்திருக்கு அதே போல பெரிப்ளஸ் ஆஃப் த எரித்ரியன்சி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிரேக்க நூல் கிரேக்க பயண நூல் அந்த நூல்லையுமே வந்து தமரிகா அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்தியாவை பற்றி குறிப்பிடுறாங்க தமிழ் இந்தியாவை பற்றி அல்ல தமிழகத்தை பற்றி அப்போ அந்த தமரிகாவுடைய முதல் துறைமுகங்களாக கண்ணூரும் பொன்னணியும் இருக்கு அப்படிங்கிறத குறிப்பிடுறாங்க அதே போல குமரியிலிருந்து அல்லது குமரிக்கு மிக அருகே கொற்கை அப்படிங்கிற துறைமுகம் இருக்குன்னு எழுதுறார் அவர் அந்த கொற்கை துறைமுகம் வந்து முத்துக்குளித்தலுக்கு பெயர் போனது அப்படிங்கிறதையும் அவர் பதிவு பண்ணுறார் அப்போ இந்த துறைமுகத்தில் யார் வந்து இறங்கி முத்து குளிக்கிறா அப்படிங்கிறத பற்றி எழுதும் பொழுது கண்டம்டு கிரிமினல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்ல வந்து அவர் பயன்படுத்துகிறார் அப்போ இந்த கண்டம்டு கிரிமினல்ஸ் அப்படின்னா குற்றம் சாட்டப்பட்ட குற்றவாளிகள் அப்போ இது இவர் இதை எழுதின காலம் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்றாம் நூற்றாண்டு கிபி ஒன்றாம் நூற்றாண்டு இப்போ ஒன்றாம் நூற்றாண்டிலேயே குற்றவாளிகளை கொண்டு முக்குளித்து கொண்டிருந்த ஒரு இடமாக கொற்கை இருந்திருக்குது அப்போ இந்த கொற்கை வந்து இன்னும் பார்க்கணும்னா தாலுமி வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து கிபி நூற்றி முப்பதில் அவர் ஒரு குறிப்பு எழுதுறாரு கிரேப்ப கிரேக்கம் மக்கள் அதாவது கிரேக்க மாலுமிகள் வந்து தமிழகத்தில் வந்து இறங்கக்கூடிய முதல் துறைமுகமாக கொற்கை தான் இருந்திருக்குன்னு எழுதுறாரு அவரை வந்து கொற்கைக்கு கொல்சி அப்படிங்கிற பெயரை வந்து அவர் பயன்படுத்துறாரு கிரேக்க மொழி கிரேக்க மொழி பெயரை அதே போல இவர்களுக்கு ரொம்ப பின்னாடி வந்த மார்க்கோ போலோ மார்க்கோ போலோ வந்து பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் தான் வராரு கிபி பதிமூணுல பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் அப்போ அவர் என்ன குறிப்பிடுறாரு அப்படின்னா கொற்கை வந்து பாண்டியர்களுடைய மிக முக்கியமான துறைமுகம் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாரு மிக பிரம்மாண்டமான நகரமாக இருந்தது இங்கே முத்துக்குளித்தல் மிக முக்கியமான ஒரு வேலையா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எழுதுறார் அப்போ ஒரு கிட்டத்தட்ட நம்ம பார்த்தோம்னா தொடர்ச்சியாகவே இந்த கொற்கை துறைமுகமாக இருக்கட்டும் அல்லது தாமிரபரணி நதியாக இருக்கட்டும் இதை பற்றி வந்து நம்ம ஒன்றாம் நூற்றாண்டிலிருந்தே வந்து இந்த நதியை பற்றி நம்ம பார்த்துக்கிட்டே வர்றோம் ஸோ ஒன்றாம் நூற்றாண்டில் இருக்கு ஆறு ஏழில் பெரிய புராணத்தில் சொல்லியிருக்கிறாங்க பின்னாடி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இதை பற்றி நம்ம மார்க்கோ போலோ எழுதுறாரு நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இத்தனை பேரும் மாற்றி மாற்றி வந்து இந்த ஆற்றை பற்றி எழுதிக்கிட்டே இருக்காங்கன்னா அப்போ அந்த அந்த இடம் இருக்கு அந்த இடம் வந்து எப்பயுமே மக்கள் இருந்துக்கிட்டே இருந்த ஒரு இடமாக தானே இருந்திருக்கணும் வாழ்வியல் இடமாக இருந்திருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இந்த இந்த வாழ்வியல் சேர்ந்த ஒரு இடம் ஒரு இடத்துல அல்லது ஒரு இடத்துல வாழ்ந்த மக்களை பற்றி நம்ம பேசும் பொழுது இது ஒரு நாகரிகம் அல்லது இது ஒரு பண்பாடு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வந்து ரெண்டு வித்தியாசமான கூறுகள் வந்து கட்டாயமாக இருக்கணும் நம்ம பார்க்குறோம் எதை நம்ம வந்து ஒரு பண்பாடுன்னு பார்க்குறோம் எது வந்து நாகரிகம் அப்படிங்கிறதுக்கு தேவனைய பாவாணர் வந்து ஒரு அருமையான ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாரு ஒரு நாகரிகம் அப்படிங்கிறது திருந்திய வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்றாரு பண்பாடு அப்படிங்கிறது திருந்திய ஒழுக்கம் அப்படின்னு சொல்றார் ஒரு ஒழுக்கமான மக்கள் இருந்ததை வந்து ஒரு பண்பாடுன்னு சொல்றோம் ஒரு திருந்திய வாழ்க்கை முறையை வைத்திருந்தவர்களை ஒரு நாகரிகத்தை சேர்ந்த மனிதர்கள்னு சொல்றோம் தேவனைய பாவனர் தெளிவா சொல்றார் அப்போ உழவு செய்யக்கூடிய மருத நிலத்துல வந்து நாகரிகமும் ஒரு நகர அமைப்பும் தோன்றி இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ஒரு நாகரிகம் பண்பான நாகரிகம் அப்படின்னு அவர் எடுக்கிறார் அப்போ பண்பாடுங்கிறது என்ன வெறுமனை வந்து ஒரு பண்பாடை பற்றி நம்ம பேசணும் அப்படின்னா ஒரு அறிவு சார்ந்த விஷயம் ஒரு நம்பிக்கை இருக்கணும் அந்த மக்களுக்குன்னு ஒரு கலை இருந்திருக்கணும் அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஒழுக்கம் இருந்திருக்கணும் ஒரு சட்ட அமைப்பு இருந்திருக்கணும் நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் இருந்திருக்கணும் இது எல்லாத்துடைய கூட்டு தொகுப்பாக தான் நம்ம ஒரு பண்பாட்டை வந்து சொல்கிறோம் அப்போ அதே வந்து ஒரு நகரம் இருக்குது அப்படின்னா ஒரு நகரம்ங்கிறது திருந்திய பழக்க வழக்கம் அப்போ ஒரு நகரம் அல்லது நகரியல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் தோன்றி இருந்தால் தான் அது ஒரு நாகரிகம்னு சொல்ல முடியும் இது வந்து மேலை அறி மேலை நாட்டு அறிஞர்கள் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா ஒரே வார்த்தையில் சொல்லிடுவாங்க ஒரு நகரம் அல்லது நாகரிகம் எப்போனா ஒரு நகரத்துக்கான கூறுகள் அதாவது ஒரு சர்ப்ளஸ் இருந்திருக்கணும் அந்த சர்ப்ளஸ் வச்சு அந்த மக்கள் ஏதோ ஒரு விஷயத்த பண்ணி இருந்திருக்கணும் பெரிய நகரங்கள் பெரிய கட்டுமானங்கள் இருந்திருக்கணும் ஒரு பிளான்டான விஷயம் இருந்தா அது ஒரு நகரிகம் நகரம்னு சொல்லலாம் ஒரு நாகரிகம்னு சொல்லலாம் அப்ப அந்த பிளானிங் இல்ல அப்படின்னா அது ஒரு பண்பாடு அப்படின்னு குறிக்கிறது சேஃபா இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஆய்வறிஞர்களுடைய எண்ணமா இருக்குது அப்போ ஒரு மெட்டீரியல் கல்ச்சர் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்லையா இப்போ ஒரு மெட்டீரியல் கல்ச்சரை மட்டும் வச்சுக்கிட்டு அதாவது ஒரு இடத்தில் இருந்து கிடைக்கக்கூடிய பொருள்களை மட்டும் வைத்து கொண்டு இந்த இடத்துல இது இது கிடைச்சிது அப்படின்னு வெறுமனே வந்து ஒரு கண் பார்வையில் அப்படி பார்த்துட்டு போகாம என்ன கிடைச்சிது அந்த கிடைச்ச பொருளை கொண்டு நம்ம என்ன விளங்கிக்கலாம் இந்த பொருளுக்கும் நம்மளுடைய இலக்கியங்களுக்குமான என்ன தொடர்பு இருக்கு இ
ஆய்வுகள் மேற்கொண்டிருக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு பனிரெண்டு குழிகள் வந்து அவங்க வெட்டி இருக்கிறாங்க அந்த பனிரெண்டு குழிகளில் இவங்களுக்கு முக்கியமாக கிடைத்தது என்னென்னா கட்டிட பகுதிகள் கிடைச்சிருக்கு அறுக்கப்பட்ட சங்கு வளையல்கள் சங்கு பாசிகள் செம்பு இரும்பு பொருள்கள் மணிகள் கண்ணாடி வளையங்கள் இதெல்லாமே கிடைச்சிருக்கு கருப்பு சிவப்பு பானை ஓடுகள் அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஒரு ஒன்பது தமிழி ஓடுகள் கிடைத்தது தமிழி எழுத்து பொறிப்புகள் கொண்ட ஓடுகளும் அந்த ஓட்டில் வந்து ஒரு ரெண்டு பெயர்கள் ஆதன் மாறன் அப்படிங்கிற பெயர்கள் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி வந்து ஆர்கியாலஜிக்கல் ரிப்போர்ட்ஸில் வந்து குறிப்பிடுறாங்க ஸோ இது குறுக்கையில் கிடைத்த ஒரு பாட்ஷர்டு இது இந்த பானை ஓட்டில் எழுதியிருக்கிற சொல் வந்து ஆதன் பெரும்பாலும் இன்னைக்குமே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கீழடியில் கிடைக்கக்கூடிய பானை ஓடுகள் எல்லாத்துலேயுமே இந்த ஆதன் குவிரன் ஆதன் ஆதன் அப்படிங்கிற சொல் வந்து அதிகமாக பயன்படுத்துகிறாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து பண்டைய தமிழ் மக்களுக்கு ரொம்பவும் மனதுக்கு பிடித்தமான ஒரு பெயராக இந்த ஆதன்கிற பெயர் இருந்திருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இது இந்த மாதிரி பெயர்கள் பொறித்த பானை ஓடுகள் வந்து கொற்கையில் கிடைச்சிருக்கு கொற்கையில் கிடைத்த ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக நான் கருதுறது வந்து இந்த செங்கல் சுவர் கொண்ட இந்த பகுதி இந்த செங்கல் சுவர் பகுதி வந்து கொற்கையுடைய வடபக்கத்தில் வந்து இவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது இந்த செங்கற்கள் வந்து பதினாலுக்கு இருபத்தி ஒன்பதுக்கு ஏழரை சென்டிமீட்டர் அளவு இந்த கட்டடத்துடைய கீழ்ப்பகுதியில் வந்து ஒரு கிணறுடைய சில உரைகளும் அதோடைய தெற்கு பகுதியில் வந்து கழிவு நீர் கால்வாய்க்கான சுவடுகளும் கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இந்த அளவுகள் சொல்கிறேன் இல்லையா பதினாலுக்கு இருபத்தி ஒன்பதுக்கு ஏழரை அப்படிங்கிற அளவு வந்து எப்படி எந்த அளவோடு ஒத்திருக்குது அப்படின்னா இன்னைக்கு கீழடியில் கிடைக்கக்கூடிய செங்கற்களோடும் ஒத்திருக்கிறது அதே போல் சிந்துவெளியில் கிடைத்த செங்கற்களோடும் இந்த செங்கல் அளவு வந்து அழகாக ஒத்துப்போகுது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது ஒரு நாகரிகம் அப்படின்னா ஒரு நகரமயமாக்கல் வேணும் ஒரு நகர்ப்புற நாகரிகமாக இருந்தால் மட்டும்தான் அதை வந்து ஒரு நாகரிகமாக எடுத்துக்க முடியும் அப்படின்னு அறிஞர்கள் சொல்கிறதை நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இதில் வந்து ஒரு கட்டுமான பகுதி நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்போ இந்த கட்டுமான பகுதியை கொண்டு இதை வந்து ஒரு பண்பட்ட நாகரிகமாக நம்ம சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா அதற்கு இன்னமும் அதிகமான ஆய்வுகள் தேவை அப்படிங்கிறது தான் வந்து அறிஞர்களுடைய கூற்றாக இருக்கு அப்போ கொற்கையில் இருந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் வந்து தொலைவில் ஆற்றுப்பாதையுடைய வடபுறம் அதாவது ஆற்றினுடைய வலது கரையில் வந்து ஆதிச்சநல்லூர் அப்படிங்கிற இந்த சிற்றூர் இருக்கு கிட்டத்தட்ட வந்து நெல்லையிலேருந்து பார்த்தோம்னா பன்னிரெண்டு மைல் தொலைவு இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்குது ஸ்ரீவைகுண்டத்திலேருந்து ஒரு இரண்டு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த ஊர் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இந்த ஆதிச்சநல்லூர் அப்படிங்கிற இந்த பெயர் வந்து எதை குறிக்குது ஆதித்த நல்லூர் அப்படிங்கிறது வந்து ஆதித்த மன்னனுடைய சதுர்வேதி மங்கலமாக பின்னாடி வந்து சொன்ன பெயர் இந்த ஆதித்த நல்லூருங்கிற பெயரே வந்து ரொம்ப ரீசண்டான ரொம்ப பின்னாடி வந்த பெயர் தான் முன்னாடி பழைய காலத்தில் இந்த ஊருடைய தொன்மை பெயர் என்னவா இருந்துச்சுங்கிறது நமக்கு இதுவரைக்கும் வந்து நமக்கு தெளிவாக தெரியல ஆதித்த நல்லூர் பிற்காலத்தில் இந்த சதுர்வேதி மங்கலங்கள் எல்லாம் மங்கலங்களை எழுதி கொடுக்கும் பொழுது மன்னர்கள் வந்து அந்தந்த பகுதிகளுக்கு மங்கலம்னு பெயர் வைக்கும் போது இதுக்கும் வச்சிருந்த பெயராக தான் நான் இதை கருதுறேன் ஆதித்த நல்லூங்கிறத இது ஆதி எச்ச நல்லூர்னு சொல்கிறவங்களும் உண்டு ஆதி தச்ச நல்லூர்னு சொல்கிறவங்களும் உண்டு இது எல்லாமே வந்து வெவ்வேறு தியரி அப்படின்னு சொல்லி தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ இங்கே வந்து என்ன தொன்மையான பொருட்கள் வந்து இங்கே கிடச்சிது அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா இதில் வந்து முதல்ல வந்து இந்த இடத்துக்கு வந்தது வந்து நியோலித்திக் மனிதர்களுடைய கற்கள் கிடைச்சிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல இதை பதிவு பண்ணுறது ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஃபுட்டு இந்திய தொழில் தந்தை அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அவரை பாலியன்டாலஜிஸ் சொல்லுவோம் நம்ம அவரை ப்ரீ ஹிஸ்டாரி அப்போது அவர் முதன்முறையாக இந்த இடத்துக்கு வரார் அவர் வந்து சாயர்புரம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய தேரிக்காடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சிவந்த மண் பூமிக்கு முதல் முதலாக வராரு ராபர்ட் ப்ரூஸ் ஃபுட்டு அவர் தான் வந்து முதல் முறையாக இந்த கற்கோடரிகள் ஆதி மனிதன் இங்கே வாழ்ந்ததுக்குண்டான எல்லா தடயங்களை முதன்முறையாக கண்டுபிடித்து சொன்னவர் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது ப்ரூஸ் ஃபுட்டுடைய காலத்தில் வந்து அவர் இந்த தேரிக்காடுக்கு வராது அப்போ அவர் முக்கியமான சில கல் ஆயுதங்கள் இந்த மைக்ரோலித்திக் ஃப்ளேக்ஸ்னு பார்க்குறோம் இல்லையா இந்த மாதிரியான கல் ஆயுதங்களை முதன்முறையாக அவர் வந்து கண்டெடுக்கிறார் எங்கே அப்படின்னா சாயப்புறத்தை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய தேரிக்காட்டில் இருந்து அவர் எடுக்கிறார் அப்போ இதே மாதிரியான இது வந்து மைக்ரோலித்திக் டூல்ஸ்னு பார்க்குறோம் இது வந்து ரொம்ப சின்ன கருவிகள் இதை விட கொஞ்சம் பெரிய கருவியாக நியோலித்திக் டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கொஞ்சம் வழவழப்பான கற்கருவிகளை வந்து புதிய கற்கால கருவிகள் வந்து கிஃப்ட் சிரோமணி அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொஃபஸர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி எட்டாம் ஆண்டு ஆதிச்சநல்லூரில் கண்டெடுத்திருக்கிறார் அப்போ இது எதை குறிக்குது அப்படின்னா புதிய கற்கால மனிதர்களுமே வந்து இந்த பகுதியில் இருந்திருக்கணும் ஸோ புதிய கற்காலம் இரும்பு காலம் இப்படியா ஒரு தொடர்ச்சியான ஒரு நாகரிகமாக இந்த இடத்துல மக்கள் இருந்திருக்கணும் அல்லது இது ஒரு
இந்த முறையை கொண்டு இது வந்து புதிய கற்காலமாக இருக்கலாம் அதுவும் அதன் தொடர்ச்சியாக இரும்பின் பயன்பாட்டும் இருந்ததுனால ஒரு தொடர் பண்பாடாகவே இது இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறது தான் ஆய்வறிஞர்கள் கருதுவது அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ முதன்முறையாக இந்த இடத்துக்கு வந்து இங்கே இருந்த பொருள்களை எடுத்தது அப்படின்னு யாருன்னு பார்த்தோம்னா ஃபெடர் ஜாகர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஜெர்மானிய அறிஞர் ஸோ இது ஜாகருடைய ஒரு இல்லஸ்ட்ரேஷன் இது ஸோ ஃபெடர் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எழுபத்தி ஆறாம் ஆண்டு முதல் முறையாக ஆதிச்சநல்லூர் வரார் அவர் கூட வந்து அன்னைக்கு ஸ்டூவர்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆக்டிங் கலெக்டர் நெல்லை மாவட்டத்துடைய ஆக்டிங் கலெக்டராக இருந்தவரும் அன்றைய மாவட்ட என்ஜினியர் ஒருத்தரும் ஸோ மூன்று பேராக வந்து ஆய்வுகள் செய்கிறாங்க இந்த ஆய்வில் வந்து கிடைத்த பொருள்கள் வந்து எத்தனை பொருள்கள் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் பொருள்களை அதிசநல்லூரில் இருந்து தோண்டி இவங்க எடுத்துருக்கிறாங்க ஆனால் இது எதுக்குமே வந்து ஒரு ப்ராப்பரான ரெக்கார்டிங் இல்லை இது எல்லாமே வந்து இதில் சில பொருள்கள் வந்து இன்றைக்கும் பெர்லின் மியூசியமில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பின்னாடி வர்ற அலெக்சாண்டர் ரீ வந்து பதிவு பண்ணுறாரு அப்போ இங்கே ஒரு ஆய்வு நடந்திருக்கு இந்த ஆய்வு பற்றி சரியான ஆய்வறிக்கை எதுவும் கிடையாது அரசுக்கு இது பற்றிய தகவல்களும் சரியாக போகல அதன் பின்னாடி தான் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பாரிஸ்க்கு கொண்டு போகிறார் அந்த காலத்தில் எப்படி இருந்திருக்கு அப்படின்னா யார் வேணாலும் ஒரு இடத்துக்கு வரலாம் யார் வேணாலும் ஆய்வு பண்ணலாம் அவங்களுக்கு கிடைத்த பொருள்களை எடுத்துகிட்டு போகலான்ற மாதிரி தான் கிட்டத்தட்ட வந்து இருந்திருக்கு ஒரு ஒரு நோமேன்ஸ் லேண்ட் மாதிரி தான் வந்து இந்தியாவை வந்து நிறைய ஐரோப்பியர்கள் வந்து பார்த்துட்டு இருந்திருக்கிறாங்க ஸோ தொடர்ச்சியாக வந்து இவங்க எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு ஒரு தங்க வேட்டை மேலே வந்து ஒரு பெரிய ஆர்வம் இருந்திருக்குது அப்போ மண்ணுக்கு கீழே ஏதோ புதையல் இருக்குது அதை எடுக்கலாம் அப்படிங்கிற ஆர்வத்தில் தான் இவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரியான ஈமக்குழிகளை தேடி அலைஞ்சிருக்கிறாங்க இந்த மாதிரியான ஒரு தொல்லியல் சார்ந்த இடங்களையுமே அவங்க தொடர்ச்சியாக ஆதிச்சநல்லூரில் அவருடைய ஆய்வுகளை வந்து மேற்கொள்றாரு அப்ப இவருடைய ஆய்வுகளில் கிடைத்த பொருள்கள் எல்லாத்தையும் எங்க வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா சென்னை அரசு அருங்காட்சியகத்தில் வச்சிருக்கிறாங்க அப்ப ஒரு நூற்றி பதினாலு ஏக்கர் நிலம் அந்த நிலத்தில் இது வந்து கிட்டத்தட்ட எப்படியான நிலம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மைக்கு வழியற்ற பாறைகள் மண்டிய நிலமா இந்த இடம் இருக்குது ஒரு பெரிய மேட்டு பகுதியா இருக்குது இது வந்து ஈமக்காடு அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க இன்னைக்கும் வந்து இந்த பகுதியை இவங்க சொல்ற பெயர் வந்து அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க தாளிக்காடு அப்படிங்கிற பெயர் தான் சொல்றாங்க அப்ப இந்த தாளிக்காடுல வந்து ஒரு மேற்புறம் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூன்று அடி வரைக்கும் வெறும் சரளை மண் இருக்குது அதுக்கு நடுவே குவாட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய படிகப்பாறைகள் வந்து கொஞ்சம் இருக்கு இந்த வலுவான படிகப்பாறைகளை குடைந்து இந்த பாறைகளுக்குள்ள வந்து தாளிகள் முதுமக்கள் தாளிகளை வந்து உள்ள வச்சிருக்கிறாங்க இது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் ஆச்சரியமானிருக்க <laughs> ஒரு தாளிக்கும் இன்னொரு தாளிக்கும் இடையே வந்து சரியா ஆறு அடி இடைவேளை அதே போல கிட்டத்தட்ட வந்து பன்னிரெண்டுல இருந்து பதினைந்து அடி ஆழத்துல வந்து இந்த தாளிகளை வந்து இவங்க புதைச்சிருக்கிறாங்க ரீ வந்து இதை ரொம்ப ஆச்சரியமா பாக்குறாரு இதை பத்தி அவர் எழுதும் போது என்ன எழுதுறாரு அப்படின்னா ஒரு ஏக்கர் பரப்பளவுல கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் தாளிகள் கூட இங்க இருக்கலாம் அப்படின்னு அவர் அனுமானிக்கிறார் அப்ப இந்த குறுகன வாய் கொண்ட இந்த தாளிகளுக்குள்ள வந்து இவங்க எப்படி வந்து ஆட்களை அடக்கம் செய்தார் ஏன்னா அந்த தாடி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் கிட்டத்தட்ட வந்து பத்தடி பதினோரு அடி உயரம் இருக்கும் ஆனால் அதோடைய வாய்ப்பகுதி பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு அடி அல்லது மூன்று அடி தான் இருக்கும் ரொம்ப குறுகலான வாய்ப்பகுதி அப்போ இதில் எப்படி இவங்க வந்து ஒரு முழுமையான மன ஒரு மனிதனை அடக்கம் செய்தார்கள் அப்படிங்கிறதே வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் இதில் வந்து ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்கும் ஒன்று வந்து பிரைமரி பரியல்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஒரு ஆள் இறந்த பிறகு அந்த முழு மனித மனித எலும்பு கூடையும் முள்ளி வைத்து புதைப்பதுங்கிறது அந்த வழக்கமும் இருந்திருக்கு அதே போல் செகண்டரி பரியல்னு சொல்லுவோம் முக்கியமான சில எலும்புகளை மட்டும் புதைக்கக்கூடிய ஒரு வழக்கம் அந்த செகண்டரி பரியல் வெளிப்புறமாக <laughs> 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 <laughs
இறந்த பிறகு மீண்டும் ஒரு பிறப்பு இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுக்கு ஒரு நம்பிக்கை இருந்திருக்கலாம் அல்லது இறந்தவர்களுக்கு ஒரு மரியாதையின் நிமித்தம் அவங்களுக்கு பிடிச்ச உணவையும் அவங்களுக்கு பிடிச்ச பொருட்களையும் உள்ள வச்சு புதைச்சிருக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கருத்தை வந்து அவங்க சொல்றாங்க இதுல என்ன மாதிரியான பொருள்கள்லாம் இருக்கு இல்லது நம்ம தமிழர் நாகரிகத்துல மட்டும்தான் இந்த மாதிரியான பொருட்களை புதைக்கிற பழக்கம் இருக்கா அப்படின்னா இல்ல எகிப்திய நாகரிகத்திலையும் இதே மாதிரி இருக்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் இப்ப ஏன்னா நம்ம எல்லா பிரமிட்ஸ பத்தி நம்ம பார்க்கிறோம் பிரமிட்ஸ்ல வைக்கக்கூடிய எஜிப்சியன் மம்மீஸ பத்தி பார்க்கிறோம் அந்த மம்மீஸ்க்கு பிடித்தமான ஆட்களை கூட உள்ள வச்சு புதைச்சிருக்காங்கன்னு பார்த்துருக்கிறோம் அதே போல தான் இங்கேயும் அவங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச பொருள்களை அவங்க அவங்க அடக்கம் பண்ணும்போது கூடவே வச்சிருக்கிறாங்க ஸோ இந்த பொருள்கள் வந்து எல்லா விதமான பொருட்களும் இருக்கு இப்போ இரும்பு இருக்கு செப்பு பொருட்கள் வச்சிருக்கிறாங்க தங்கம் வச்சிருக்கிறாங்க பல வகையான கனிம பொருட்கள் உள்ள வச்சிருக்காங்கன்னு பார்க்கிறோம் அப்போ இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு நல்ல உருக்கு கலை தெரிந்த ஒரு மக்களாக ஒரு பண்பட்ட பண்பாட்டை கொண்ட மக்களாக தான் இவங்க இருந்திருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இவங்களுடைய முக்கியமான பொருட்களை பற்றி பார்ப்போம் இங்கேருந்து எடுக்க எடுக்கப்பட்ட பொருள்களை இது வந்து ஆதிச்சநல்லூர் எக்ஸ்கவேஷன் சைட்டு இப்படி தான் இருந்திருக்கு இந்த இடம் ஆய்வுகள் செய்யும் பொழுது ஸோ இதில் குறைஞ்சு தான் பொருட்களை வந்து இவங்க எடுத்திருக்கிறாங்க தாளிகள் மற்றும் பிற பொருட்களை இவங்க எடுத்திருக்கிறாங்கன்னு பார்க்குறோம் ஸோ இது எல்லாமே இது எல்லாமே செப்பல்கர் ஏர்ன்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் நம்ம இத்தனை வகையான தாளிகளை வந்து இங்கே எடுத்திருக்கிறாங்க இது எல்லாமே ரெண்டாயிரத்தி நாலு ஐந்தாம் ஆண்டு நடந்த அகழாய்வில் இங்கிருந்து எடுக்கப்பட்ட முதுமக்கள் தாளிகள் பெரிய அளவில் இருக்கக்கூடியது தாளிகள் சிறு அளவில் இருக்கக்கூடியது பல்வேறு வகையிலான கலையங்கள் மண் கலையங்கள் ஒரு தாளிக்குள்ள ரெண்டு விதமான பரியல் இருக்குன்னு சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இது வந்து ஒரு செகண்டரி பரியல் அதாவது சில எலும்பு பகுதிகளும் உள்ள பாருங்க இது ஒரு தாளிக்குள்ள எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய சில பொருள்களை பாருங்க மண் பாண்டங்கள் உள்ளே இருக்கு சில எலும்புகள் மட்டும் இருக்கு உள்ள ஸோ ஆதிச்சநல்லூரில் எடுக்கப்பட்ட மிக முக்கியமான ஒரு பொருட்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் பொருட்களை வந்து அலெக்சாண்டர் ரீ அவருடைய கேட்டலாக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கேட்டலாக் ஆஃப் ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் ஆன்டிக்விட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவருடைய ஒரு நூலில் எல்லாத்தையுமே தொகுத்து எழுதியிருக்கிறாரு இது வந்து இன்றைக்கும் வந்து நீங்கள் உங்களுக்கு இணையத்தில் வந்து இந்த நூல் கிடைக்கும் அப்போ என்ன மாதிரியான பொருள்கள் எல்லாம் இங்கேருந்து கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஆதிச்சநல்லூரில் கிடைச்சது அப்படின்னா இது தான் தங்கத்தால் செய்யப்பட்ட நெற்றி பட்டம் இது வந்து நெற்றி பட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் ரீயுமே வந்து தெளிவாக எழுதுறாரு கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நீல் முட்டை வடிவத்தில் இருக்கு இதனுடைய இரு முனைகளில் சிலவற்றில் வந்து கம்பிகள் கட்டப்பட்டிருக்கு இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நுணுக்கமாக துளைகள் போட்டிருக்காங்கன்றது தெரியும் செவ்வக வடிவ மற்றும் வரி வடிவ டிசைன் இருக்குது சில இதில் இலை போன்ற வடிவமும் இது போன்ற சில பட்டங்களில் இருக்கு ஆனால் இது வந்து ஒரே வடிவில் கிட்டத்தட்ட எல்லா தாளிகளையும் இவங்க எந்தெந்த தாளிகள்லாம் இந்த தங்க பட்டம் எடுக்கப்பட்டிருக்கோ அது எல்லாத்துலேயும் ஒரே வடிவில் இது மடித்து வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத ரீ குறிப்பிடுறாரு ஸோ மிக மெல்லிய பட்டை வடிவில் சிறியதாகவும் சில பட்டங்கள் இருக்கு சில வந்து கொஞ்சம் பெரிய வடிவிலையும் இருக்கு கிட்டத்தட்ட இருபது பட்டங்களை வந்து அதிசநல்லூரில் எடுத்திருக்காங்கன்னு நம்ம பார்க்குறோம் இது பிற பட்டங்களுடைய புகைப்படம் மற்ற நெச்சு பட்டங்கள் இருக்குது அதில் ஒன்று ரெண்டு பாருங்கள் சைடில் கம்பிகளோடு இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரியான நெற்றி பட்டம் அவங்களுக்கு இறந்தவர்களோடு புதைக்கும் ஒரு பழக்கம் இருந்திருக்குன்னு நம்ம பார்க்குறோம் இதை வந்து டாக்டர் மார்ஷல் வந்து என்ன எழுதுறாரு அப்படின்னா இவங்க வந்து உயிரோடு இருந்தப்ப இவ்வளவு மெலிதான பட்டங்களை அல்லது இது ஒரு ஆபரணமாக இவங்க அணியிறதுக்கு வந்து வாய்ப்பே இல்லை அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்கிறாரு இறந்த பிறகு தான் இந்த மக்களுக்கு அவர்களுக்கு மரியாதை செய்யும் நிமித்தமாக இதை நெத்தியில் கட்டி அவங்கள புதைச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத டாக்டர் மார்ஷல் வந்து பதிவு பண்ணுறாரு அவர்களுடைய உடைமை பொருள்களை எடுத்துக்கொண்ட பின் அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்கிறார் இப்போ யாருக்கு இவங்களுடைய உடைமை பொருள்கள் கிடைக்குதோ அவங்க இந்த நெற்றி பட்டத்தை அவங்களுக்கு கட்டி புதைக்கிற ஒரு பழக்கம் அவங்களுக்கு இருந்திருக்கலாம் இதை பற்றி மானுடவியல் ஆய்வாளரும் நாட்டுப்புறவியல் ஆய்வாளருமான ஐயா சிவசுப்பிரமணியன் வந்து ஒரு தெளிவாக இன்னைக்கும் இந்த வழக்கம் இருக்கு நிலை பகுதியில் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் தெளிவாக சுட்டி காட்டுறார் ஐயா என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா பல்வேறு சாதிகள் கிட்ட நெல்லை மாவட்டத்தை சேர்ந்த நிறைய நெல்லை தூத்துக்குடி திருச்செந்தூர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த பல சாதிகளிடம் இறந்த மனிதருக்கு நெத்தியில் இந்த மாதிரி பட்டம் கட்டி புதைப்பது அப்படிங்கிறது இன்னமும் வழக்கத்தில் இருக்கு அப்படிங்கிறத தெளிவாக குறிப்பிடுறாரு இது வந்து யார்கிட்ட இருக்கும் அப்படின்னா அந்தந்த சாதியை சேர்ந்த ஊர் பொறுப்பாளர்கள் கிட்ட இந்த பட்டம் இருக்கும் இந்த பட்டத்தை வந்து ஒரு வாடகைக்கு இவங்க வாங்கிக்கிறாங்க யாருடைய வீட்டில் ஒரு இறப்பு நடந்திருக்கோ அவங்க வாடகைக்கு இந்த இந்த பட்டத்தை வாங்கிட்டு வந்து இறந்தவருடைய நெற்றியில் கட்டி அவங்கள வந்து ஒரு மரியாதை
பயன்படுத்துகிறோம் இன்றைக்கும் வந்து தென் மாவட்டங்களில் பட்டம் கட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மக்கள் இருக்கிறாங்க அந்த சில சாதிகளில் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம தெளிவாக பார்க்குறோம் ஸோ இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு இருபது தங்க பட்டங்கள் வந்து ஆதிச்சநல்லூர்லேருந்து கிடைத்தவை சென்னை அருங்காட்சியகத்தில் இருக்குது ஆனால் இப்போ பார்வைக்கு அதில் எதுவுமே இல்லை இது எல்லாமே இருக்குங்கிறத அலெக்சாண்டர் ரீ வந்து தெளிவாக அவருடைய கேட்டலாகில் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறார் அடுத்து வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு இந்தியன் ஜேர்னல் ஆஃப் சயின்ஸ் அப்படிங்கிற இதழில் வந்து கனிம சுரங்கங்களும் தொழிற்சாலைகளும் நிறைந்த ஒரு இடமாக ஆதிச்சநூல் இருந்திருக்கிறது அப்படின்றத மணிப்பூர் யூனிவர்சிட்டியுடைய ராஜ்கிஷோர் கர்த்தி அப்படிங்கிற ப்ரொஃபஸர் வந்து மென்ஷன் பண்ணுறார் அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா தெளிவாக இங்கிருந்து எடுக்கப்பட்ட முதுமக்கள் தாளிகளில் கிடைத்த செப்பு பொருட்களை கொண்டு இதனுடைய காலம் வந்து கிமு ஆயிரத்தி ஐநூறாக இருக்கலாம் அப்படின்றதையும் அதில் வந்து ஒரு சேஃப்டி கேப்னு எப்பயுமே சொல்லுவாங்க இல்லையா அது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒரு நைன் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாரு அப்போ நீங்கள் கணக்கு பார்த்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா எவ்வளவு சேஃபாக நம்ம சொல்லணும்னா கூட கிட்டத்தட்ட மூவாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி அதிச்சநல்லூரில் மக்கள் வாழ்ந்ததற்கான ஆதாரங்கள் நம்ம கிட்ட இருக்குது இது வந்து கீழடியை விட நானூறு ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடி இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இன்னும் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்போ கீழடிக்கு கிடைக்கக்கூடிய முக்கியத்துவம் அதிச்சநல்லூருக்கும் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் நான் இதில் வந்து தெளிவாக வந்து சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்போ ஒரு சிந்துவெளி நாகரிகம் போல் இந்த நாகரிகத்தில் மட்டும்தான் வெண்கலத்தை கடினப்படுத்துறதுக்கு ஆர்சனிக் வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஆர்சனிக்குங்க கனிமம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க அதே போல் இங்கே இருக்கக்கூடிய இரும்பு பொருட்களை விட இங்கே இருக்கக்கூடிய செப்பு பொருட்கள் வந்து மிக அதிகமான வேலைப்பாடு கொண்டவை மிக அழகானவை அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ரீ வந்து குறிப்பிடுறாரு ஸோ செப்பு வந்து ஒரு எருவ எழுபத்தி ஐந்து சதவீதமும் வெள்ளி இயம் அல்லது தகரம் அது வந்து இருபத்தி மூன்று சதவீதமும் ஈயம் ஒரு பூஜ்ஜியம் புள்ளி இரண்டு சதவிகிதமும் இரும்பு வந்து பூஜ்ஜியம் புள்ளி நான்கு சதவிகிதமுமாக காப்பர் ஆக்சைடுமே வந்து இதில் கலந்துருக்கலாம் இந்த செப்பு பொருட்களில் அப்படின்னு ரீ சொல்கிறாரு ஆனால் பிற்காலத்தில் செய்த ஆய்வு வந்து இதில் குறிப்பிட்ட அளவு ஆர்சனிக் அமிலம் கலந்திருக்குதுங்கிறதையும் வந்து சொல்றாங்க அப்ப பெரும்பாலும் இவங்க வந்து இந்த மாதிரியான என்ன மாதிரியான பொருட்கள் வந்து இவங்க செப்பு பொருட்கள் இவங்க பயன்பாட்டில் வச்சிருந்தாங்க அல்லது புதைச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்னா அதை ரீ வந்து இது ஒரு அழகான புகைப்படம் இருக்கு அவருடைய கேட்டலாகில் ஸோ இதில் கீழே இருக்கிற புகைப்படம் எல்லாம் பாருங்கள் வரிசையாக அந்த இரண்டாவது அடுக்கு மூன்றாவது அடுக்கில் இருக்கிற புகைப்படங்கள் எல்லாமே நல்லா பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது எல்லாமே வந்து அலங்கார பொருள்கள் மாதிரி இருக்கு ரீ வந்து இது எல்லாத்தையுமே வந்து வேஸ் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாரு ஃப்ளவர் வேஸ் அப்படின்னு குறிப்பிடுறாரு இதில் வந்து என்ன மாதிரியாக இருக்குது அப்படின்னா வீட்டு விலங்குகளான ஆடு மாடு எருமை நாய் சேவல் காட்டு விலங்குகளான மான் புலி யானை இது போன்ற விலங்குகளுடைய பொம்மைகள் மாதிரி தான் இவங்க கிட்டத்தட்ட வந்து இந்த அலங்கார பொருள்களை வடிவமைச்சிருக்கிறாங்க இதை என்ன பர்பஸ்க்காக அவங்க செஞ்சாங்க அப்படிங்கிறது வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் வந்து நமக்கு புரியாத ஒரு ஒரு புதிராக தான் நமக்கு இருக்குது ஆதிச்சநல்லூரில் கிடைத்த பொருள்களில் இதோ இப்போ நீங்கள் இங்கே பார்க்குறீங்க இல்லையா இது வந்து சென்னை மியூசியமில் இருக்குது நீங்கள் பார்க்குறது வந்து சேவலுடைய ஒரு செப்பு உருவ பொம்மை அதன் கீழே இருக்கிறது ரெண்டுமே வந்து ரெண்டு பெரிய எருமை இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா தெரியுது அதே போல் இது வந்து ரொம்ப அழகான பீஸ் இது வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபுல்லாக இருக்கிற பீஸ் இது அந்த கீழே இருக்கக்கூடிய நான்கு விலங்குகள் நாலுமே வந்து ரேம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா பெரிய கொம்புகளை உடைய ஆடு வரையாடுன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆடு அதற்கு மேற்புறமாக இருக்கிறது வந்து ஒரு பேஸின் மாதிரி இருக்குது அதை தான் வந்து ரீ என்ன சொல்கிறாருன்னா இது வந்து ஒரு ஃப்ளவர் வேஸாக இருக்கலாம் அப்படின்றத அவருடைய அனுமானமாக இருக்குது ஒருவேளை இது விளக்காக கூட இருக்கலாம் அப்படின்றத சமீபத்தில் வரக்கூடிய சில ஆய்வறிஞர்கள் வந்து நமக்கு சொல்கிறாங்க ஆதிச்சநல்லூரில் கிடைத்த செப்பு பொருட்கள்லேயே வந்து ஒரு மிக அழகானது அழகானதும் அதிக அர்த்தம் பொதிந்ததுமான ஒரு ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்னா அது இந்த தாய் தெய்வம் தான் ஸோ இந்த செப்பு தாய் தெய்வ சிலை இது வந்து தாய் தெய்வம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்களும் உண்டு இது வெண்கல பிள்ளைன்னு சொல்கிறவங்களும் உண்டு இப்போ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா காதில் இன்றைக்கும் வந்து நெல்லை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ரொம்ப வயதான பெரியவங்க போடுற தண்டட்டி அந்த தண்டட்டி காதில் இருக்கிறத பார்க்குறீங்க கழுத்தில் வந்து கழுத்தை சுற்றி ஒரு மிகப்பெரிய அணிகலன் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இடை பாருங்கள் அதே மாதிரி அவங்கள இடையில் ஒரு ஒட்டியானம் இருக்கிற மாதிரியும் இருக்குது அல்லது இது வந்து அவங்க அணிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு குட்டைப்பாவாடையுடைய முடிவாகவும் இருக்கலாம் ஒரு என் சைஸ் மாதிரியும் இருக்கலாம் கால்கள் கைகள் ரொம்ப அழகான ஒரு இது இது வந்து பார்க்கறதுக்கு இவ்வளோ பெருசாக தெரியுது புகைப்படத்தில் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஆறு அல்லது ஏழு சென்டிமீட்டர் மட்டும்தான் இது நீளம் இருக்கும் இவ்வளோ சின்ன பொம்மை தான் அது இந்த பொம்மை வந்து நீங்கள் உள்ள மியூசியம் உள்ள நுழைஞ்
நீங்கள் எஜிப்சிய நாகரிகத்தை எடுத்துக்கலாம் மெசபட்டோமியன் நாகரிகத்தை எடுத்துக்கலாம் சுமேரியர்களை எடுத்துக்கலாம் சிந்துவெளி எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எந்த தொன்மையான நாகரிகத்தை நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் அங்கே தாய்மையை வழிபடக்கூடிய ஒரு வழக்கம் வந்து இருந்திருக்கு அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இந்த தாய் தெய்வ உருவத்தை பற்றி வந்து மறுபடியும் நான் வந்து ஆய்வாளர் சிவசுப்பிரமணியன் ஆகிட்ட இருந்தே நான் வந்து தொடர்றேன் ஏன்னா அவர் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா இந்த பழக்கம் இந்த மாதிரி வெண்கலத்தில் பொம்மை செய்யக்கூடிய பழக்கம் வந்து இன்றைக்கும் தென் மாவட்டங்களில் பழக்கத்தில் இருக்குது பழக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் தான் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறாரு சில சாதிகளில் வந்து அவங்களுடைய திருமண சடங்கு திருமண சடங்கு முடிந்த பிறகு அடுத்த நாள் வந்து ஒரு பெரிய வெங்கல கொப்பரையில் வந்து தண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டு அந்த தண்ணிக்குள்ளே வந்து கத்தியையும் இரும்பு கத்தியையும் இந்த மாதிரி ஒரு வெண்கல பொம்மையும் போடுற ஒரு வழக்கம் இருந்ததாகவும் மணப்பெண்ணும் மணப்பையனும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து அது உள்ள கை விட்டு பொருள் எடுக்கிற மாதிரியும் ஒரு விளையாட்டு வைக்கிறாங்க அதில் முதலில் கத்தி வெளியில் வந்தால் வந்து அவங்களுக்கு முதலில் பிறக்கக்கூடிய தலைச்சன் பிள்ளை ஆண் குழந்தையாகவும் முதல்ல இந்த மாதிரி வெண்கல பெண் பொம்மை வந்ததுன்னா அவங்களுக்கு பிறக்கக்கூடிய குழந்தை வந்து பெண் குழந்தையாகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது சில சாதி கட்டுகளில் வந்து இந்த திருமண சடங்கு இருக்கு இன்னைக்கும் இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து சிவசுப்பிரமணியன் ஐயா வந்து குறிப்பிடுறாரு அப்போ இந்த இது வந்து அநேகமாக ஒரு வழிபாட்டிற்குரிய ஒரு தாய் தெய்வ சின்னமாகவும் இருந்திருக்கலாம் அல்லது இந்த திருமண முறைக்கு ஒரு 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 முன்னோடியாக கூட இந்த வழக்கம் இருந்திருக்கலாம் இந்த மாதிரி பொம்மைகள் செய்யக்கூடிய பழக்கம் வந்து இருந்திருக்கலாம் ஏன்னா சில சாதிகளில் வந்து இன்னமும் இந்த மாதிரி வெண்கல பொம்மையை வந்து சீராக வந்து பெண்ணுக்கு கொடுத்து விடுற பழக்கமும் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் அதே போல் இன்னொரு ரொம்ப அருமையான விஷயம் ஆதிச்சனூரில் கிடைச்சது என்னென்னா இந்த மாதிரியான ஒரு தட்டு இது வந்து தட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வந்து அலெக்சாண்டர் ரீ வந்து இதை குறிப்பிடுறாரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் இதில் இருக்குது சர்க்குலர் ஃப்ளாட் பிளேட் வித் இன்சைஸ்ட் கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் அப்படின்றத எழுதுறாரு அதோடைய அளவு அவர் குறிப்பிடும் போது பாருங்கள் அது வந்து அதோடைய டயமீட்டர் வந்து ஆறு இன்ச் இருக்குது அப்படிங்கிறாரு அப்போ ஆறு இன்ச் டயமீட்டர் அப்படின்னு கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய கை அளவு தான் இருக்கும் ஸோ இந்த டயமீட்டரில் வந்து நீங்கள் இதை பற்றி அவர் எழுதும் பொழுது என்ன தெளிவாக எழுதுறாருனா லாஸ்ட்டில் அவர் ஒரு சின்ன தவறு எப்படி எழுதுறாருனா இன்டென்டட் ஃபார் ஃப்ரைங் கேக்ஸ்னு எழுதுறாரு ஏன்னா இது தோசை சூழக்கு பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு கல்லாக இது இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து அவர் எழுதுறாரு ஆனால் இது அந்த மாதிரியான ஒரு கல்லாக இது இல்லை ஏன்னா இது வந்து செஞ்சிருக்கிற பொருள் வந்து வெண்கலம் அப்போ வெண்கலத்தில் ஒரு பொருள் அப்படியே நம்ம தோசை சுடுறதுக்கு பயன்படுத்தி இருந்தாலும் நம்ம இரும்பில் தான் நம்ம அதை பயன்படுத்திருக்க முடியுமே தவிர அதை வெண்கலத்தில் பயன்படுத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவு அப்போ இது என்னவா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப யோசிச்சு பார்க்கும் பொழுது தான் வந்து பெங்களூரை சேர்ந்த டாக்டர் சாரதா ஸ்ரீனிவாசன் அப்படின்றவங்க ஒரு முக்கிய ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பேப்பர் அவங்க எழுதியிருக்காங்க அவங்க என்ன எழுதியிருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரியான வெண்கல தட்டு ஒரு கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு வெண்கல தட்ட அவங்க அது தட்டே இல்லை அது ஒரு கண்ணாடி அப்படின்னு அவங்க எழுதுறாங்க அதாவது முகம் பார்க்கக்கூடிய ஒரு சிறு கைப்பிடி கொண்ட கண்ணாடி தான் அது அப்படின்னு அவங்க எழுதுறாங்க அப்போ கண்ணாடி வந்து நமக்கு அவ்வளோ முக்கியமான விஷயமா என்ன கண்ணாடியை நம்ம வந்து ஆரம்பத்திலிருந்தே பயன்படுத்தியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தா பரிபாடலில் இருந்தே வந்து நம்ம ஒரு சின்ன குறிப்பு இருக்கு நமக்கு வைகை பாடல் அதாவது வைகை ஆற்றில் வரக்கூடிய புது வெள்ளத்தை பார்க்கறதுக்காக ஆண்களும் பெண்களும் எப்படி தங்களை தாங்களே அலங்கரித்து கொண்டு கண்ணாடி பார்த்தார்கள் அப்படின்றத ஒரு பரிபாடல் பாட்டு சொல்லுது எப்படி சொல்லுதுன்னா வாச நறுணை ஆடி வான் துகள் மாசர கண்ணாடி வயக்கி வண்ணமும் தேசும் ஒளியும் திகழ நோக்கி அப்படிங்கிற ஒரு சொற்றொடர் வருது ரொம்ப அருமையான சொற்றொடர் அது அப்போ அந்த கண்ணாடியை எப்படி சுத்தம் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க நறுமணம் இருக்கக்கூடிய நெய்யை வந்து அந்த கண்ணாடியில் பூசி அதன் மேலே வெண்மையான கற்பொடியை தூவி கலக்கி அதை தூய்மையாக்கி கையாலேயே அதை துளக்கி தூய்மையாக்கி அந்த கண்ணாடியில் இயற்கை செயற்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா அழகுகளையும் காதலருடன் தான் கூடியதால் உண்டான தன் முகத்தின் தனி ஒளியையுமே சேர்ந்து பார்த்து அப்படியே பரவசம் அடைஞ்சாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மதுரை நகரை சேர்ந்த பெண்களை பற்றி வந்து அந்த பரிபாடல் பாட்டு சொல்லுது அப்போ அந்த கண்ணாடியை சுத்தம் பண்ணுறதுக்கே வந்து நீங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பாட்டு இருக்கும் பொழுது கண்ணாடி ஏன் நம்மக்கிட்ட பயன்பாட்டில் இருந்திருக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு கேள்வி நமக்கு எழாமல் இல்லை அப்போ இந்த கண்ணாடியை பற்றி வந்து ஒரு இருபதுலேருந்து இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் வரைக்கும் இந்த கண்ணாடி இந்த பிரான்ஸ் பிளேட்ல வெள்ளை ஈயம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய தகரம் கலந்திருந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம் இது ஏன் இந்த இது முக்கியம் அப்படின்னா பின்னாடி வந்த பல்லவர் கால நாணயங்களுடைய பயன்பாட்டிலையும் இந்த வெள்ளியம் வந்து இதே இருபதுலேருந்து இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் வந்து பயன்பாட்டில் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கிறோம் அப்போ
இந்த கண்ணாடியும் இதே போல இது உண்மையிலே கண்ணாடி கிடையாது வெண்கலத்தால் செய்யப்பட்ட ஒரு தட்டு தான் அப்போ இந்த தட்டை யார் செய்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி ஒரு குடும்பங்கள் இந்த தட்டை செய்கிறாங்க ஆரன்முலாவில் இன்றைக்கி அப்போ கேரள மாநிலத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு தட்டு தானே இதற்கும் நமக்கும் என்ன சம்மந்தம் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம யோசிச்சோம்னா இந்த தட்டை செய்யக்கூடிய மக்கள் தமிழர்களாக இருக்கிறார்கள் அவங்க எங்கே இருந்து அங்கே போயிருக்காங்க கேரள மாநிலத்துக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆரன்முலாவில் இன்றைக்கி கண்ணாடி செய்யக்கூடியவர்கள் நெல்லை மாவட்டத்தின் சங்கரன் கோயில் பகுதியில் இருந்து முந்நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி கேரள மன்னரால் அங்கே வரவழைக்கப்பட்டவர்கள் ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய பார்த்தசாரதி கோயிலுக்கு திருப்பணிகள் செய்கிறதுக்காக இங்கிருந்து போன கை வினைஞர்கள் அவர்களுடைய தட்டுகளை அவர்கள் செய்த கண்ணாடிகளை பார்த்து ஆர்வமான கேரள மன்னன் வந்து இவங்கள வந்து இந்த கண்ணாடிகளை செய்து கொண்டே இங்கேயே தங்கிருங்கன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி தங்கிவிட்ட முப்பத்தோரு குடும்பங்கள் தான் இன்றைக்கும் இந்த வந்து பயன்படுத்திட்டு இருக்காங்க இந்த கண்ணாடியை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ ஆதிச்சநல்லூரில் மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி செஞ்ச ஒரு வெண்கல தட்டு இன்னைக்கும் சங்கரன் கோயிலிருந்து போன சில கைவினை கலைஞர்கள் கேரள மாநிலத்தில் செஞ்சிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறதே வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு விஷயம் ஒரு பண்பாட்டினுடைய தொடர்ச்சி ஒரு மூவாயிரம் வருஷமாக ஒரு விஷயத்தை தமிழன் வந்து தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கான் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு நம்ம பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக நான் இதில் பார்க்குறேன் இந்த விஷுக்கனி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சித்திரை விசுவுடைய அட்டமங்கலம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய எட்டு மங்கள பொருட்களை பார்க்கிற வழக்கம் வந்து கேரள மக்களுக்கு இருக்குது அந்த எட்டு மங்கள பொருட்களில் மிக முக்கியமானது நம்ம இப்போ சொல்லக்கூடிய இந்த ஆரன்முலா கண்ணாடி தான் அப்போ ஒரு கண்ணாடிக்கு வந்து எவ்வளவு பெரிய கதை இருக்குதுன்னு பாருங்க கண்ணாடிக்கு பின்னாடி அதே போல வெண்கலத்தால் செய்யப்பட்ட மணிகளுமே வந்து நிறைய வந்து அங்கே கிடைச்சிருக்கு ஆதிச்சநல்லூரில் அப்போ இந்த மணிகளை வந்து ஆடுகள் மாடுகள் குதிரைகள் இதோடைய கழுத்தில் வந்து கட்டியிருக்கலாம் கால் சலங்கையிலையும் கட்டியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீ வந்து எழுதுறாரு ஸோ இந்த மணிகள் பாருங்க இப்படி இருக்கு இது போன்ற மணிகள் பயன்பாட்டில் அங்கே இருந்திருக்கு அதே போல மெல்லிதான சல்லடை அரிப்பு போன்ற விஷயங்கள் இது வரைக்கும் பாருங்க இது ஒரு மெல்லிய சல்லடை அதில் போட்டிருக்கிற ஓட்டை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள் தெரியும் ரொம்ப மெல்லிசான ஓட்டைகள் இதை வந்து போட்டிருக்கிறாங்க இப்போ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான சல்லடைகள் அல்லது அரிச்சு ஒரு விஷயத்தை வந்து ஃபைனாக பண்ணக்கூடிய பழக்கமுமே வந்து தமிழர்கள் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் ஏன்னா புறநானூறு பாடலில் முந்நூற்றி வந்து என்ன சொல்லுது அப்படின்னா கல்லரிக்கும் குயம் அப்படிங்கிற ஒரு சொல்லை வந்து பயன்படுத்துவாங்க கல்லை கூட அதாவது தேனை கூட அரிச்சு எடுக்கக்கூடிய பழக்கம் இருந்த மக்களாக நம்ம மக்கள் இருந்திருக்காங்கன்னு பார்க்குறோம் அதே போல் ஆபரணங்கள் ஆதிச்சநல்லூரில் கிடைத்த முக்கியமான ஆபரணங்கள் இவை ரெண்டு வந்து கால் சிலம்பாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கிறது மற்றது எல்லாமே வந்து கை வளை தான் ஸோ இந்த மாதிரியான கை வளைகளை பயன்படுத்தக்கூடிய பழக்கமும் வந்து அதிச்சநல்லூரை சேர்ந்த மக்கள் கிட்ட வந்து இருந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ இது வந்து எப்படின்னா வளை அணி முன்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வளையல்கள் அணிந்த பெண்களுடைய கைகளை பற்றி நற்றினையே வந்து குறிப்பிடுது அப்போ சங்க காலத்தில் இருந்தே வந்து வளையல் அணியக்கூடிய ஒரு பழக்கம் வந்து எல்லாருக்குமே இருந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இந்த மாதிரி வெறும் செப்பு பொருள்கள் மட்டும்தான் இங்கே கிடைச்சதா வேறு பொருள்கள் எதுவும் கிடைக்கலையா அப்படின்னா இரும்பு பொருட்களுமே வந்து இங்கே கிடைச்சிருக்கு இரும்பு பொருள்கள் வந்து எக்கச்சக்கமான பொருள்கள் வந்து அதிச்சநல்லூரில் பயன்பாட்டில் இருந்திருக்கு பல்வேறு விதமான பொருள்கள் இப்போ நீங்கள் இதில் பார்க்குறீங்க இல்லையா இது அதிசநல்லூரில் கிடைத்த இரும்பு பொருள்கள் தான் இவையும் ஸோ இந்த இரும்பு வந்து இங்கே கிடைச்ச பொருள்களை கார்பன் டேட்டிங் பண்ணிவிட்டு டாடா இன்ஸ்டிடியூட் வந்து என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இதோடைய காலம் வந்து கிமு எழுநூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிருக்கிறாங்க அப்போது கிட்டத்தட்ட நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுவுமே வந்து ஒரு எண்ணூறு தொ தொள்ளாயிரம் ஆண்டுகள் அப்படின்ற மாதிரி போயிடுது கிமு எண்ணூறு தொள்ளாயிரம் கிட்ட போயிடுது அப்படின்றதுனால மூவாயிரம் ஆண்டுகள் அப்படிங்கிறத நம்ம சேஃபாக வந்து இதில் நம்ம ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம் அப்போ இந்த இரும்பில் வந்து வெறும் ஆயுதங்கள் மட்டும்தான் பண்ணாங்களா அப்படின்னா இல்லை இரும்பில் செய்த மிக முக்கியமான பொருள் அதிர்ச்சினூரில் கிடைச்சது வந்து இந்த ஸ்பிண்டல்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம் இல்லையா இரும்பு தண்டுகள் இந்த இரும்பு தண்டுகள் நூல் திரிக்கக்கூடிய இந்த தண்டுகள் நூல் சுற்றக்கூடிய தண்டுகள் இது வந்து கிடைச்சிருக்கு அப்போ இது ரெண்டு விஷயத்தை வந்து நமக்கு சொல்லுது ஒன்று வந்து இந்த மக்களுக்கு இரும்பை வந்து இந்த மாதிரி உருக்கி இது வந்து தன்னுடைய பயன்பாட்டுக்கு வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சிருக்கு அதே போல் பருத்தி அல்லது நூல் பயன்பாடு இவங்ககிட்ட இருந்தது அப்படிங்கிறது இது ரொம்ப கிளியராக வந்து இதில் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அப்போ ஏன் வந்து இந்த மாதிரியான பருத்தி இவங்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா சங்க காலத்தில் இருந்தே வந்து நமக்கு சங்க பாடல்கள் நிறைய வந்து பருத்தியுடைய பயன்பாட்டை
மெட்டீரியல் எவிடன்ஸாக எங்கே இருந்து கிடைக்குது அப்படின்னா ஆதிச்சநல்லூரில் கிடைக்கக்கூடிய இரும்பு பொருள்களில் நமக்கு இந்த மாதிரி நூல் சுற்றக்கூடிய தண்டுகள் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு அப்போ ரொம்ப அழகான ஒரு ஃபைனரான ஒரு ஆடை அணியக்கூடிய ஒரு மக்களாக இவங்க இருந்திருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி இங்கே கிடைத்த நிறைய பொருள்கள் வந்து வேளாண்மைக்கு உதவக்கூடிய பொருள்களாகவே நிறைய விஷயங்கள் கிடைச்சிருக்கு இந்த இரும்பு பொருள்கள் இப்போ நீங்கள் இதில் பார்க்குறது வந்து கொழு ஸோ இது இரும்ப வந்து பொன் அப்படின்னு சுட்டக்கூடிய பழக்கமும் இந்த மக்களுக்கு இருந்திருக்கு கரும் பொன் இரும் பொன் அப்படின்னே இவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க இரும்பால் செய்யப்பட்ட கொழு எரிவேல் ஈட்டி குத்துவாள் அம்பு இருபுறமும் கூர்மையான வாழ் வளைந்த கத்தி மூவிலை வேல் ஒன்று கொஞ்சம் முன்னாடி உங்களுக்கு அந்த மூவிலை வேல் ஒன்று காமிச்சேன் பாதாள கரண்டி கூட ஒன்று இருக்குது அது பாதாள கரண்டியாக அல்லது விளக்கை தொங்க விடுறதுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு கம்பியாக அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியலை ஸோ இந்த மாதிரியான பொருள்களை கூட அவங்க பயன்படுத்தியிருக்கிறாங்க அப்போ இந்த இரும்புடைய பயன்பாடு வந்து அழகர் மலையில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கல்வெட்டு ஒன்றாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த ஒரு அழகான கல்வெட்டு கொழுவணிகன் இளசந்தன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கல்வெட்டு அதை வந்து குறிக்குது தமிழியில் எழுதப்பட்ட ஒரு அருமையான கல்வெட்டு இது மதுரை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அழகர் மலையில் கிபி ஒன்றாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த இந்த கல்வெட்டு இதில் கொழு வணிகன் இளசந்தன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு மனிதனை பற்றி குளிக்குது அந்த மனிதன் வந்து இந்த இடத்துல வந்து படுக்கை அமைத்து கொடுத்தான் சமண படுக்கை அமைத்து கொடுத்தான் அப்படிங்கிறத சொல்லுது அப்போ கொழு அப்படிங்கிறதையே வந்து இந்த கொழுவை செய்யக்கூடியவனே தனியாக ஒரு மனிதன் இருந்திருக்கிறான் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம வந்து இதில் பார்க்குறோம் நம்ம பாதாள கரண்டி சொன்னேன் இல்லையா இது வந்து பாதாள கரண்டின்னு சொல்லுபோரும் இருக்கிறாங்க அல்ல இது வந்து விளக்குகளை கொறுத்து விடுறதுக்கு பயன்படுத்தப்பட்ட ஒரு கம்பியாக இருந்திருக்கலாம் அப்படிங்கிறதும் சொல்கிறாங்க இங்கே வலதுபுறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா விதவிதமான அருவாள்கள் இது பெரும்பாலும் கதிர இருக்கக்கூடிய அருவாள்கள் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்குறோம் ரொம்ப சின்ன சைஸில் இருக்குது இந்த மாதிரியான அருவாள்கள் இப்போ நம்ம பார்க்கறது ஆதிச்சநல்லூரில் கிடைத்த மண்டை ஓடுகள் ஆதிச்சநல்லூரில் ஒரு ஆறு மண்டை ஓடு கிட்டத்தட்ட முழு மண்டை ஓடு கிடச்சிருக்கு இதை பற்றி வந்து நிறைய மித்ஸ் இருந்திருக்கு நிறைய கதைகள் சொல்லிட்டே இருந்திருக்கிறாங்க மாற்றி மாற்றி ஆனால் வந்து இப்போ இப்போ ரீசெண்டாக வந்து டாக்டர் பி ராகவன் அப்படிங்கிறாருங்க ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த இலங்கை தமிழக அவர் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஆதிச்சநல்லூரில் கிடைத்த மண்டை ஓடுகள் எல்லாமே திராவிட கூறுகள் கொண்ட மண்டை ஓடுகள் அல்ல அப்படிங்கிறத தெளிவாக சொல்கிறார் இதுவரைக்கும் வந்து ஆதிச்சநல்லூரில் கிடைத்த மண்டை ஓடுகளை ஆய்வு செய்த எல்லா அறிஞர்களும் ஒப்புக்கொள்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா இவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட பண்பாடு சேர்ந்த அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட ரேச சேர்ந்த மக்கள் கிடையாது அப்படிங்கிறத தெளிவாக எல்லாரும் ஒத்துக்கிறாங்க ஏன்னா இதில் இருக்கிற ஆறு எலும்பு மண்டை ஓடுகளில் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நான்கு மண்டை ஓடுகள் வந்து வெவ்வேறு இனக்குழுவை சேர்ந்த ஒன்று வந்து ஒரு காக்கேசியன் மண்டை ஓடு நீக்ராய்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆப்பிரிக்க இனத்தை சேர்ந்த மண்டை ஓடு ஆஸ்திரலாய்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்னைக்கு ஆஸ்திரேலியாவில் வசிக்கக்கூடிய ஆஸ்திரேலியன் அபரிஜின்ஸுடைய மூதாதையர்களுடைய மண்டை ஓடு போன்றவை அது போக திராவிட இனக்கூறு கொண்ட மண்டை ஓடு வந்து இதில் ஒன்று தான் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் இருக்கிற ஆறு மண்டை ஓடுகளில் சென்னை மியூசியத்தில் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நூற்றி எழுபது எலும்பு கூடுகள் அல்லது மண்டை ஓடுகளை ஆய்வு செய்த பிறகு அவர் ராகவன் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா ஏன் என்ன சொல்கிறாருனா இதில் வந்து காக்கசாய்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஐரோப்பிய கூறுகள் கொண்ட மண்டை ஓடுகள் மற்றும் எலும்பு கூடுகள் வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பத்தி ஐந்து இருந்தது மங்கோலாய்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய சீனர்களை போன்ற முகவடிவம் கொண்ட ரேஸ் அவங்களுடைய மூதாதையர்கள் அந்த ரேஸை சேர்ந்தவங்களுடைய மண்டை ஓடுகள் முப்பது சதவீதமும் நீக்ராய்டு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆப்பிரிக்க முகக்கூறுகள் கொண்டவர்களுடைய மண்டை ஓடுகள் பதினைந்து சதவீதமும் ஆஸ்திரலாய்டு ஐந்து சதவீதமும் திராவிடர் வெறும் எட்டு சதவீதம் மட்டும்தான் இருந்தது அப்படிங்கிறத தெளிவாக குறிப்பிட்றாங்க அப்போ அவர் என்ன இன்னொரு விஷயம் சொல்கிறார் அப்படின்னா இது எல்லாத்துலேயுமே பாருங்க நடுவும் மண்டையில் வந்து ஒரு ஓட்டம் இருக்கும் இது வந்து ட்ரெப்பனேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கிரேனியல் ட்ரெப்பனேஷன் சொல்லுவோம் மூளையில் வந்து அறுவை சிகிச்சை சித்த பிர பிரந்த சித்த பிரமை பிடித்தவங்களுக்கு அவங்களுக்கு இறுதி காலத்தில் செய்யக்கூடிய ஒரு அறுவை சிகிச்சையின் காரணமாக இந்த ஓட்டம் விழுந்திருக்கலாம் அப்படின்னு சில பேர் சொல்கிறாங்க சில அறிஞர்கள் வந்து இதை என்ன கருதுறாங்கன்னா ராகவன் மாதிரியான ஆள்கள் இது வந்து பாட்ஸ் பஃப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கடல் சார்ந்து இயங்கக்கூடிய மாலுமிகளை தாக்கக்கூடிய கூடிய ஒரு நோய் இது அப்படிங்கிறாரு இன்னைக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய சைனஸ் மாதிரியான ஒரு நோய் மண்டை ஓட்டில் வந்து இதனால வந்து ஒரு ஓட்டை விழுந்து அந்த சிக்கல் இருக்கிறது வந்து பெரும்பாலும் மாலுமிகளுக்கு கடல் சார்ந்த பணி செய்யக்கூடிய மக்களுக்கு தான் இது இருந்திருக்கணும் அப்படிங்கிறத அவர் குறிப்பிடுறார் அதனால் அவர் என்ன எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணார் அப்படின்னா ஆதிச்சநல்லூர் அப்படிங்கிறது இந்த மாதிரியான பல்வேறு இனக்குழுக்களை சேர்ந்த அல்லது பல்வேறு நாடுகளை சேர்ந்த பல்வேறு ரேச சேர்ந்த மக்கள்
இது வந்து அதிசனூரில் கிடைத்த இன்னொரு தாளி இது வந்து ஏஎஸ்ஐ கிட்ட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இந்த முதுமக்கள் தாளி இதுலேயுமே பாருங்க இலைகள் வடிவத்தில் ஒரு டிசைன் நடுவில் போட்டிருக்கு இந்த முதுமக்கள் தாழியில் அப்போ இந்த தாளி செய்யறது பானை வனையிறது அப்படின்றது வந்து ஆரம்ப காலம் தொட்டே வந்து தமிழர்களுக்கு மிக முக்கியமான ஒரு தொழிலாக இருந்திருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இந்த தொழில் செய்யக்கூடிய மக்களுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் இருந்திருக்கு அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த கிளான் மார்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த மாதிரியான டிசைன் கூட அவங்க பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து என்ன அப்படின்னா கிளான் மார்க்ஸ் ஆகிருக்கலாம் அதாவது அந்தந்த இன குழுவை சேர்ந்த ஒரு மனிதனை வந்து ஒரு முதுமக்கள் தாளியில் வைக்கும் பொழுது அந்த தாளியில் இந்த மாதிரியான பேட்டர்ன்ஸை வந்து அவங்க செஞ்சிருக்கலாம் அப்படிங்கிறத வந்து அறிஞர்கள் வந்து கருதுறாங்க ஸோ இந்த படம் இருக்கு இல்லையா இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலு ஐந்தில் நடந்த ஆய்வுகளில் எடுக்கப்பட்ட ஒரு புகைப்படம் இதில் வந்து தமிழி எழுத்து பொறிப்புகள் வந்து இந்த தாளிக்கு உள்புறமாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல ஒரு சின்ன அனௌன்ஸ்மெண்ட்டு ஹிந்து நியூஸ் பேப்பரில் வந்தது அதன் பின்னாடி வந்து அது இல்லை அப்படின்றத மறுக்கிறாங்க ஆனால் வந்து இந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலு ஐந்தில் நடந்த ஆய்வுகளுடைய முடிவுகள் இது நடந்து முடிந்து கிட்டத்தட்ட பதினைந்து ஆண்டுகள் ஆச்சு இன்னை வரைக்கும் வரலை இந்த தமிழி எழுத்து பொறிப்பு வந்து காரிய வரநாதா அப்படின்ற ஒரு எழுத்து பொறிப்பு ஒரு முழுமையடையாத ஒரு சொல்லாக தான் இருக்குது இதை வந்து ஐராவது மகாதேவன் ஐயா வந்து இதை படித்து காட்டியிருக்கிறாங்க இது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இதை வந்து இந்த பானை வந்து இல்லவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னை வரைக்கும் வந்து சில அறிஞர்கள் சொல்லிட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த ரெண்டாயிரத்தி நாலு அஞ்சில் நடந்த ஆய்வுகளுடைய ரிப்போர்ட் நமக்கு வந்தால் மட்டுமே உண்மையிலேயே அதிச்சன் என்னென்ன <laughs> பார்க்கிறேன் <laughs> 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 தலைவனோடு <laughs> அப்போ அந்த அளவுக்கு அதாவது இறந்துப்பட்ட ஒருவன் வந்து தன்னுடைய காதலன் இறந்துப்பட்டால் அவனோடு தன்னையும் சேர்ந்து அடக்கம் செய்யணும் ஆனால் அதுக்கு வந்து பெரிய தாளியாக செஞ்சு கூடு அப்போ இந்த தாளியில் புதைக்கக்கூடிய பழக்கம் இருந்திருக்கு என்னையும் சேர்த்து புதைக்கணும் அதில்னு சொல்லி ஒரு பெண்ணே நேரடியாக போய் கோவை குயவன் கிட்ட கேட்டு பாடுற மாதிரியான பாடலையும் நம்மளுடைய சங்க பாடல்கள் வச்சிருக்கு அப்போ ஏன் இந்த முதுமக்கள் தாளியை நம்ம மக்கள் வந்து இவ்வளோ செஞ்சாங்க அதுக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் ஏன் இருந்தது நம்ம இன்னும் ஏன் அதுக்கு இவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுக்கணும் அப்படின்னா இதற்கான காரணம் வந்து இது ஒரு பெரிய பண்பாட்டு கூறாக கிட்டத்தட்ட வந்து மூவாயிரம் ஆண்டுகளாக நம்ம கூட தொடர்ந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அப்போ இந்த இங்கே செய்யக்கூடிய பானைகள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சட்டி பானை எல்லாமே வேற வேற வெரைட்டி கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஐம்பது விதமான சொற்களை வந்து ரீ பயன்படுத்தி இருக்கிறார் கலையம் சட்டி போனி சர்வ சட்டி அண்டா குண்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல்வேறு பெயர்கள் அவர் பயன்படுத்தி இருக்கிறார் அந்த மாதிரி பல்வேறு வகையில பல்வேறு வண்ணங்கள்ல வெள்ள அதாவது சிவப்பு பானைகளும் உண்டு கருப்பு பானைகளும் உண்டு கருஞ்சிவப்பு பானைகளும் இருக்கு எல்லா வகையிலையுமே இருக்கு இப்ப நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா இது வந்து குழந்தைகளுக்கு பால் புகட்டக்கூடிய மிகச்சிறிய ஒரு மூக்கு கிண்ணி மூக்கு கிண்ணின் தான் அவர் எழுதுறாரு இது வந்து ஒரு சின்ன கெண்டி மாதிரியான அமைப்பு இதில் இருக்குது இது வந்து ஒரு வேலை வந்து ஒரு சடங்குக்காக பயன்படுத்துவதாகவும் இருக்கலாம் அல்லது ஒரு குழந்தையை புதைக்கும் போது அது பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு பொருளாகவும் அதை இவங்க பயன்படுத்தியிருக்கலாம் இதில் நீங்கள் பாருங்கள் ஒரு நகம் இருக்க பாருங்கள் என்னுடைய விரல் நகம் அளவுக்கு மட்டுமே இருந்த ஒரு மிகச்சிறிய ஒரு பானை இது அப்போ இதை செய்யணும்னா இதுக்கு எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து சிரத்தை எடுத்து பண்ணியிருக்கணும் அல்லது எந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து அந்த தொழிலில் வந்து நேர்த்தியானவர்களாக இருந்திருக்கணும்னு பாருங்கள் இப்போ இது வந்து இந்த ட்வின் பார்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு பானை மேலே ஒரு பெரிய முதுமக்கள் பானை அந்த தாழிக்கு மேலே இன்னொரு தாழி வைத்து மூடக்கூடிய ஒரு வழக்கம் இப்படி தான் பெரும்பாலான முதுமக்கள் தாழிகள் ஆதிச்சநல்லூரில் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம பார்க்குறோம் அதே போல் ஆதிச்சநல்லூரில் கிடைத்த பொருட்களை ரொம்ப முக்கியமானது இது ஏன்னா இவங்க வந்து நெல் மற்றும் வரகு 
இது வந்து இந்த மாதிரி கலையங்களில் சின்ன சின்ன கலையங்களில் வச்சு இவங்க புதைச்சிருக்கிறாங்க முதுமக்கள் தாளிகளோடு புதைத்திருக்கிறார்கள் அப்போது இது வந்து ஏன் இதை நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்குறோம் அப்படின்னா இதுதான் நமக்கு கார்பன் டேட்டிங் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமாக நமக்கு கிடைத்த கிடைத்த ஆர்கானிக் பொருள்கள் ஏன்னா வந்து ஒரு ஓஎஸ்எல் டேட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை அங்கே கிடைக்கக்கூடிய இரும்பு பொருட்களை கொண்டும் மற்ற கனிமங்களை கொண்டும் வந்து நம்ம ஓஎஸ்எல் அல்லது நம்ம இப்போ சொல்லக்கூடிய தெர்மோலுமினசன்ஸ் டேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய டேட்டிங் பண்ணலாம் ஆனால் அது வந்து அவ்வளவு சரியானதாக இல்லை அது வந்து அவ்வளவு பெர்ஃபெக்டாக கிடையாது எக்ஸாக்டாக கிடையாது அப்படிங்கிறது நிறைய அறிஞர்கள் திருப்பி திருப்பி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால பெரும்பாலும் வந்து அந்த சி ஃபோர்டீன் டேட்டிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கரிம பகுப்பாய்வை தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்போ அந்த கரிம பகுப்பாய்வை நம்ம செய்யணும்னா நமக்கு ஆர்கானிக் பொருட்கள் வந்து கட்டாயமாக கிடைக்கணும் அப்போ இந்த ஆர்கானிக் பொருட்களை நமக்கு கையில் கொடுக்கறது வந்து எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நெல்மணிகள் தான் நமக்கு கொடுக்குது ஸோ எனக்கு ரொம்ப நீங்கள் சென்னை மியூசியம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு நான்கு இந்த கலையங்களில் வந்து இந்த நெல்மணிகளை வந்து வச்சிருக்கிறாங்க அந்த நான் இப்பயும் வந்து மியூசியமில் அந்த பக்கம் போனேன்னா அந்த பக்கம் நின்று அதை வந்து பார்த்துட்டே இருப்பேன் ஏன்னால் அந்த இடத்த விட்டு நகர முடியாது ஏன்னா ஒரு மூவாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மனுஷன் இருந்திருக்கிறான் அந்த மனுஷன் செத்து போயிருக்கிறான் செத்த பிறகு அவன் சாப்பிடட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனுக்கு ஒரு வழிபாட்டுக்குரிய அல்லது அவனுக்கு ஒரு வணக்கத்திற்குரிய ஒரு விஷயமா இந்த நெல்மணிகளை வந்து இந்த மக்கள் வச்சிருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமூட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்போ நெல் இவங்களுக்கு அவ்வளோ முக்கியமான ஒரு விஷயமா அப்படின்னா ஆமாம் இது வந்து பாருங்கள் இன்னொரு முதுமக்கள் தாளியில் கிடைத்த ஒரு பானை ஓட்டுடைய ஒரு சின்ன பகுதி இந்த தாளிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன பகுதி இது வந்து ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஆர்ட் நம்ம வந்து ஒரு தடவை மைக்கல் ஆஞ்சலோ பற்றி பேசணும் மைக்கல் ஆஞ்சலோ வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பிரம்மாண்டமான ஆர்டிஸ்ட் ஒரு பெயிண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை விட ஒரு மிகப்பெரிய ஆர்ட் பீஸ் வந்து எங்கேயும் இருக்குமான்னு எனக்கு தெரியல அப்படி ஒரு பியூட்டிஃபுல் பீஸ் ஆஃப் ஆர்ட் இது இது பாருங்கள் ஒரு வளமை பெண் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு பானை ஓட்டுடைய ஒரு சிறு பகுதி தான் இது ஆதிச்சநல்லூரில் கிடைச்சது நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெண்மணி அழகான ஒரு பெண் நிற்கிறாங்க ஒரு மெல்லிந்த இடையுடைய ஒரு பெண் ரெண்டு கைகள் அவங்க ரெண்டு கைகளையும் அவங்களுடைய ரெண்டு இடைக்கு அந்த பக்கம் இந்த பக்கம் போட்டிருக்காங்க அந்த அவங்களுக்கு அந்த பக்கம் ஒரு கலை மான் இருக்குது அவங்களுடைய கால் பகுதியில் ஒரு முதலை இருக்குது முதலையா அல்லது அது ஆமையா அப்படிங்கிறது தெரியலை மிக மிக செழிப்பான ஒரு பகுதியாக இருக்கு ஏன்னா நீங்கள் இந்த பக்கம் நீங்கள் பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து இது நெல் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆய்வாளர்களும் இருக்கிறாங்க இது வாழை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆய்வாளர்களும் இருக்கிறாங்க அதன் மேலே பாருங்கள் அந்த பகுதியில் ஒரு கொக்கு ஓடு உக்காந்துருக்கு நாரை அந்த நாரையுடைய வாயில் ஒரு மீன் இருக்கும் இந்த சின்ன பானை ஓடு வந்து இன்றைக்கும் வந்து ஏஎஸ்ஐடைய மியூசியமில் இருக்குது ஃபோர்ட் சென் ஜார்ஜில் இன்றைக்கும் நீங்கள் அங்கே போனீங்கன்னா பார்க்கலாம் அது டிசைனே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா செரேட்டட் டிசைன்னு சொல்லுவோம் அதாவது ஒரு வடிவத்தை ஏற்படுத்திட்டு அது மேலே வந்து கயிறு வச்சு லேசாக அதை வந்து ஒரு ஒரு மூவ்மெண்ட் பண்ணி அதை டிசைன் மாதிரி பண்ணுறது ஸோ இந்த செரேட்டட் டிசைனில் வந்து கிட்டத்தட்ட இது ஒரு பெயிண்டிங் மாதிரி தான் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அப்போ அந்த பகுதியுடைய வனப்பு இருக்கு இல்லையா அந்த வனப்பை சொல்லக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு கூறு இது ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆய்வு பொருள் இந்த பகுதி நெல்லை மாவட்டமே வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் மிக மிக செழுமையான ஒரு பகுதியாக தான் நம்ம பார்க்கிறோம் இன்னைக்கும் பசுமையான ஒரு பகுதி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம் அப்ப இந்த பசுமைக்கு எடுத்துக்காட்டாக இந்த பகுதியுடைய வளமைக்கு எடுத்துக்காட்டா தான் இந்த வளமை பெண் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த பெண்ணுடைய டெபிக்ஷனை நம்ம பார்க்கணும் அதே போல அந்த பகுதியையுமே அதாவது ஆமைகள் அல்லது ஆமை அல்லது ஒரு முதலை ஒரு கலைமான் ஒரு நாரை ஒரு நாரை வாயில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மீன் ஒரு வளமை பெண் என்னைய கேட்டால் இந்த வளமை பெண்ணை வந்து தாமிரபரணி அல்லது பொருணை பெண் அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அப்போது இந்த அளவுக்கு ஒரு வளமை மிகுந்த ஒரு பண்பாடாக இந்த பண்பாடு இருந்திருக்கு இதை இன்னமும் நாகரிகமாக நம்ம ஏன் சொல்லலை அப்படின்னா இதை நாகரிகம்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு இன்னும் கட்டுமான பகுதிகள் கிடைக்கலை இப்போ வந்து நமக்கு நமக்கே நல்லா தெரியும் மூன்று இடங்களில் வந்து இப்போ ஆய்வுகள் நடந்துட்டுருக்குது சிவகலையில் நடந்துட்டுருக்கு ஆதிச்சநல்லூரில் நடந்துட்டுருக்கு மாரமங்கலம் நடந்துட்டுருக்கு இந்த மூன்று பகுதிகளிலையுமே தமிழக தொல்லியல் துறை அவங்களுடைய ஆய்வுகளை இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஏசையுடைய ரிப்போர்ட் வந்து பதினஞ்சு வருஷம் ஆச்சு இனிமேலும் அது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து இப்போ இல்லாமல் போயிருச்சு அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஏன்னா மார்ச் மாதம் பதினெட்டாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஹைகோர்ட்டே வந்து உள்ள நுழைஞ்சு இல்லை எங்களுக்கு இதை வந்து பீட்டா அனாலிசிஸ் பண்ணி ஆதிச்சநல்லூரில் கிடைத்த பொருளுடைய தொன்மையை வந்து எங்களுக்கு நீங்கள் கோர்ட்டுக்கு சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்ன பிறகு தான் ஏசையில் இரு
பொருணை அப்படிங்கிற ஒரு நாகரிகம் இருந்துச்சா இல்லையா இதற்கும் கீழடிக்கும் என்ன சம்பந்தம் சிந்து வெளிக்கும் கீழடிக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு காண்ட ஒரு பெரிய இடைவெளி இருக்கு இந்த இடைவெளியை நிரப்பக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பாலமாக ஆதிச்சநல்லூர் அமையும் அப்படிங்கறதுல வந்து எனக்கு ஐயப்பாடே கிடையாது அப்போ நம்ம நம்ம செய்ய வேண்டிய வேலை அப்படின்றது ஒண்ணு இருக்குல்ல பொதுமக்களா நமக்கு ஒரு பணி அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு ஆய்வுகளை நம்ம வந்து தொல்லியல் ஆய்வாளர்கள் போல நம்ம செய்ய இயலாது அது வந்து அவங்க செஞ்சிட்டு இருக்காங்க நம்மளுடைய விஷயம் நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன <laughs> <laughs> ஒரு அரசியல் வந்து பல ஆண்டுகளாக நம்ம சந்திச்சிட்டு இருக்கோம் பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் அப்ப இந்த அரசியலுக்கு எதுக்குமே வந்து இடம் கொடுக்காம இதை வெறும் ஆய்வுக்குரிய விஷயமாக பார்த்து இதை ஆய்வாக மட்டுமே அணுகி நம்மளுடைய உண்மையிலேயே வந்து நம்மளுடைய தொன்மை என்ன நம்மளுடைய பண்பாடு என்ன நம்மளுடைய நாகரிகம் என்ன தமிழருடைய நாகரிகத்துடைய தாய்மடி அல்லது தொட்டில் அப்படிங்கிறதும் உலக நாடுகளுடைய தாய்மடி அல்லது தொட்டில் அப்படிங்கிறதும் பொருணையாக இருக்கலாமா அப்படின்னா இருக்கலாம் அதுக்கு வந்து நமக்கு தமிழக தொல்லியல் துறையுடைய ஆய்வுகள் முடிந்தால் மட்டுமே சரியான ஒரு பதில் கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இவ்வளவு நேரம் என்னுடைய உரையை பொறுமையாக அமர்ந்து கேட்டு ரசித்த நண்பர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்